به نام خدا یونت 9 پارت A What would you do چی کار می کردید در یونت 9 در قسمت گرامر if plus past would plus base form second conditional گرامر این درس ادامه درس جمله های شرطی هست شرطی نوع اول رو کار کردیم در این درس شرطی نوع دوم second conditional رو یاد می گیریم در وکب animals با واجه های مربوط به animals اسامی حیوانات آشنا میشیم و pronunciation که word stress هست stress در جمله یا کلمات رو با هم کار خواهیم کرد در قسمت خوابابی what would you do if you saw a bear و پاسخ I would run away و یا I'd run away اگر یک خرس میدیدی چی کار میکردی؟ فرار میکردم Reading and speaking. Read the quiz questions and answers. Complete each question with an animal from the list. Bee, bowl, dog, jellyfish, shark, snake. خب. در قسمت اول ما یک سوالاتی رو داریم در قسمت پایین قسمت آبی و یک introduction اینجا داریم کل متن رو کلا با هم میخونیم We read the text together and then we have to answer the questions okay, in blue part at the bottom of the page with the words from the list List به این شکل هست B زنبور بول که گاف هست و میبینید Dog سگ Jellyfish عروس دریایی هست Shark کوسه هست Snake هم که میدونید مار هست اینها حیوانات خطرناکی هستن میخوایم در متن اینها رو به کار ببریم و با ساختار second conditional یعنی شرطی نوع دوم میخوایم بگیم اگر به عنوان مثال یک زنبور میدیدی چی کار میکردی اگر یک ماری شما رو نیش میزد چی کار میکردی به این شکل قسمت های B, C, D, E پشت هم اینها رو میخونیم و بعد از مت یا در حین مت این کارها رو باید انجام بدیم B. Look at the highlighted verbs and verb phrases Would a partner try to guess their meaning from the context? کلماتی که هایلایت شدن یا فریز هایی که هایلایت شدن رو نگاه بکنید با یه دوستتون یا تنهایی سعی کنید که از توی بافت بتونید به معنای اون کلمه پی ببرید و یا یعنی که بعد با دکشنری چک کنید که ما با همین کار رو انجام میدیم Part C read the quiz again and circle your answers A B or C. در قسمت C هم کویز رو دوباره باید بخونیم و بعد پاسخ ها رو بیایم سرکل بکنیم A B C سه تا گزینه هست داده. در قسمت D communication would you know what to do A page 104 B page 108 C page 110 read the answers to one section and tell the others. Did you all choose the right answers? خب این کار رو میتونید به بحث کمیونیکیشن بکشونید و بیایید با هم انجام بدید حالا سه نفر چهار نفر اگر باشید میتونید این کار انجام بدید اگر تنها هم هستید این کار کافی هست که قسمت کمیونیکیشن رو ببینید که اون قسمت کمیونیکیشن رو هم حتما با هم کار میکنیم و پاسخ رو براتون خواهم خوند در قسمت ای هم که Have you ever been in any of these situations? What did you do? خب وقتی که این کار رو انجام دادین تمام شد برگردید و قسمت ای رو خودتون پاسخ بدید بریم سراغ متن Would you know what to do? میدونستید چی کار باید بکنید What to do بعد از what To do a word in infinitive Would you know میدونستید We all love seeing animals on TV and in zoos But some animals can be dangerous. If you met one in real life, would you know the right thing to do? Read about some common and some less common situations. همه ما عاشق دیدن حیوانات در تلویزیون و یا در باغ وحش ها هستیم. اما بعضی از حیوانات میتونن خطرناک باشن. اگر شما یکی از این حیوانات رو در زندگی واقعی میدیدی، میدونستید که چه کار باید بکنید؟ چه کاری صحیح هست؟ چند موقعیت معمول و غیر معمول در متن پایین اومده و اونها رو با هم میخونیم Would you know what to do؟ میدونستید چی کار باید بکنید؟ In the city در شهر 1. What would you do if a large aggressive dog ran towards you؟ چی کار میکردید؟ اگر یه سگ بزرگ مهاجم به سمت شما میدوید خب نکته ای رو همینجا بگیم خدمت شما 
What would you do? چی کار می کردید؟ قسمت دوم شرط هست قسمت اولش If a large aggressive dog ran towards you قسمت اول شرطمون هست اگر یک سگ بزرگ به سمت شما حمله می کرد فعل در زمان گذشته هست ran toward یعنی به طرف toward بریتشش towards هست یعنی یه اس در انتها می گیره قسمت اول فعل به زمان گذشته هست گذشته ساده ران ران و قسمت دوم با would فعل رو میاریم would do که بیس فرمش هست به همراه would در شرطی نوع اول will رو می آوریم با بیس فرم خب پاسخ ها رو چک می کنیم چه پاسخ هایی داده اینجا متنش رو می خونیم و در انتها میریم تو بحث کمیونیکیشن پاسخ ها رو پاسخ های صحیح رو هم چک می کنیم A. I would shout down at it several times. چندین بار several times. چندین بار روش فریاد می کشیدم down. Shout. فریاد کشیدن. I would shout. فریاد می کشیدم. I would shout down. یعنی بشین. به این شکل. Sit down. یا down. و shout at. این هم به این شکل یاد بگیرید. حرف اضافه. Shout at. فریاد کشیدن بر سر کسی For example The boy shouted at his sister پسر روی خواهرش داد کشید B. I would put my hands in my pockets and walk slowly backward من دستم رو میذاشتم توی جیبم و به آرامی به سمت backward به سمت عقب حرکت میکردم یا راه میرفتم I would put my hands دستامو in my pockets توی جیبان میذاشتم و walk slowly backward slowly قید هست backward or forward forward به سمت جلو هست در فوتبال شنیدید حتما forwardی که میگیم forward قسمت جلو backward به سمت پشت هست به سمت عقب I would keep completely still and look at it in its eyes کاملا بی حرکت وای می سدم کیپ نگه داشتن هم میشه. کمپلیتلی به شکل کامل ستیل اینجا به معنای بی حرکت هست ستیل به معنای هنوز هم میشه، اما اینجا به معنای بی حرکت هست and look at it و بهش نگاه می کردم in its eyes در چشماش its اینجا صفت ملکی هست اینجا its ببینید اپاسروف نداره in its eyes پس من کاملا بی حرکت وای می و به چشماش نگاه می کردم Number two What would you do If you were driving and a bee flew into the car چی کار می کردید اگر شما داشتی رانندگی می کردی و یک زنبور پرواز می کرد می اومد داخل ماشین ساختارش What would you do قسمت دوم هست خب اینجا در اول آورده If you were driving داشتی رانندگی می کردی and a and a bee قسمت دوم فعل fly flew پرواز میکرد میومد داخل ماشین پاسخ ها I would open all the windows and wait for it to fly out تمام پنجره ها رو باز میکردم و منتظرش میموندم تا به بیرون پرواز کنه یعنی بره بیرون B I would try to kill it with a map or a newspaper سعی میکردم اونو با یک نقشه یا روزنامه بکشم I would try to kill it اونو بکشم with a map or a newspaper I would wave my hand to make it go out دستامو تکون می دادم تا مجبورش کنم بره بیرون to make it go out in the country در روستا What would you do if a poisonous snake bit you on the leg? چی کار می کردید اگر یک مار سمی پای شما رو نیش می زد؟ If a poisonous صفت هست Poison اسم هست سم Poisonous او یو اس گرفته علامت صفتی شه Poisonous سمی Poisonous snake bit you bit فعل bite هست b i t e bite گذشتش bit bit you on the leg bit you on the hand bit you on the arm خب دست شما رو یا پای شما رو که اینجا پای شما رو نیش میزد چیکار میکردید 
و and you were more than 30 minutes from the nearest town و شما هم بیش از سی دقیقه از نزدیکترین شهر فاصله داشتید and you were more than 30 minutes from the nearest town A. I would put something very cold on it like a water bottle یه چیز خیلی سردی رو روش میذاشتم مثل یک بطری آب B. I would suck the bite to get the poison out I would suck suck یعنی مکیدن من اون قسمت گزیدگی رو می مکیدم تا سم رو بیرون بکشم to get the poison out فعلی get بیرون کشیدن سم رو داره میگه to get the poison out اینجا poison اسم هست noun هست see I would tie something for example a scarf on my leg above the bite یه چیزی رو می بستم I would tie tie اسمش کراوات هست و فعلش بستنه I would tie something یه چیزی رو می بستم for example EG for example به ساختار نوشتن EG هم نگاه بکنید example gratia for example یه کاما E dot G dot و یه کاما بعدش a scarf on my leg یه روسری یا شالی رو روی پام می بستم Above the bite بالای قسمت گزیدگی یعنی به سمت بالا به سمت قلب 4. What would you do? چی کار می کردید? If you were in the middle of a field and a bull started running towards you اگر شما داخل شما وسط یک مزرعه بودید و یک گاو که در تصویر می بینید شروع به دویدن به سمت شما می کرد Started running towards you Toward پاسخا I would run من می دویدم I would throw something For example A hat or a bag In another direction یه چیزی رو پرت می کردم مثلا یه کلاه یا یه کیف به سمت دیگه In another direction که برای distractionش استفاده بکنه که حواسش رو پرت بکنه See, I would shout and wave my arms فریاد می کشیدم و دستامو تکون می دادم And the last situation In the water, در آب What would you do if you were in the ocean And a jellyfish stung you چی کار می کردید؟ اگر شما داخل اقیانوس بودید Ocean And a jellyfish Jellyfish عروس دریایی هست Stung you Sting Stung گذشتش Sting نیش زدن هست Stung I would drop the sting with a towel to clean it گذینه ای هست من با یه حاله قسمت نیش رو می مالیدم یا مالش می دادم تا تمیزش بکنم To clean it B. I would wash the sting with fresh water قسمت نیش زدگی رو با آب تازه یا آب تمیز می شستم I would wash the sting with vinegar or ocean water قسمت نیش زدگی رو با سرکه یا آب اقیانوس می شستم 6. What would you do if you were in the ocean near the shore and you saw a shark چه کار می کردید؟ اگر شما در اقیانوس بودید نزدیک ساحل near the shore ساحل and you saw a shark و یک کوسه می دیدید A. I would swim to the shore as quickly and quietly as possible من تا حد امکان به سرعت و بی سر و صدا به سمت ساحل شنا می کردم I would swim to the shore as quickly and quietly as possible as quickly and quietly as possible اینجا دو تا قید رو آورده در ساختار از از که قبلا کار کردیم گفتیم بین از از میتونیم یه صفت یا دو تا صفت و یا یکی یا چند تا قید رو بیاریم بذاریم as quickly as possible تا جای تا حد امکان سریع as quickly and quietly as possible تا حد امکان سریع و بی سر و صدا quietly به سمت ساحل شنا می کردم B. I would float and pretend to be dead I would float float یعنی شناور شدن بی حرکت مثل یک تخته چوبی روی آب float 
and pretend pretend vanemut kardan pretend to goftim qablan in ro pretend to be dead vanemut mi kardam ke morde hastam dead i would shout for help gozine akhar va man baraye komak faryad mi kashidam i would shout for help baraye komak ya darkhast komak faryad mi kashidam khob qismat haye khali ro por kardim ke marbut be qismat a bud highlighted words ro گفتیم چیا هستن و پاسخ ها میمونه که این پاسخ ها رو باید از قسمت کمیونیکیشن استفاده بکنیم و بعد از اینکه قسمت دی رو که انجام دادیم در قسمت کمیونیکیشن شما میتونید پاسخ بدید have you ever been in any of these situations what did you do okay. قبلا بودید چه کار کردید خب میریم قسمت کمیونیکیشن پاسخ ها رو هم بیاریم چک کنیم قسمت کمیونیکیشن پیج 104 9a Would you know what to do که student A هست این قسمت رو پاسخش رو با هم چک میکنیم که به قسمت in the city پاسخ میده The answer is B پاسخ B هست Dogs like to attack any part of you that is moving Usually hands or arms سک ها علاقه دارن که به هر بخشی از بدن شما که داره حرکت میکنه حمله کنن معمولا دست ها و یا بازوهاتون It is also dangerous to turn your back on the dog. همچنین این کار هم خطرناکه که پشتتون رو به طرف سگ بکنید. یعنی از سگ رو برگردونید. You shouldn't look the dog in its eyes because this will make him angry. بهتره که به چشمای سگ نگاه نکنید به خاطر اینکه این کار اونو عصبانی میکنه. Shouting down or go away at the dog will not work because dogs usually only react to their master's voice. فریاد کشیدن بشین یا برو بر سر سگ کمک نخواهد کرد یا کاری رو از پیش نمیبره به خاطر اینکه سگ ها معمولا فقط به صدای مس... به صدای صاحبشون واکنش نشون میدن نمبر 2 The answer is A Bees will usually fly out of an open window but don't wave your hands around as bees follow movement and might try to sting you زنبور ها معمولا از یک پنجره باز به سمت بیرون پرواز میکنن اما از اون جایی که زنبور ها حرکت رو دنبال میکنن دستاتون رو به اطراف حرکت ندید چون اونها ممکنه که شما رو نیش بزنن might try to sting you ممکنه که سعی کنن شما رو نیش بزنن and you shouldn't hit the bee because this will make the bee very angry و بهتره که زنبور رو نزنید به خاطر اینکه این کار زنبور رو خیلی عصبانی میکنه Of course, as soon as you can, you should stop the car and open the doors. البته به محض اینکه میتونید بهتره که خود رو متوقف کنید و درها رو باز کنید. قسمت بعد in the country هست. Number 3. The answer is C. If you tie a bandage or a piece of material above the bite, this will stop the poison from getting to your heart too quickly. اگر باندی و یا یه تیکه پارچه ای رو بالای قسمت گزیدگی ببندید این باعث میشه که جلوی حرکت سریع سم به سمت قلب شما رو بگیره However, بعد از however, comma Be careful not to tie it too tightly اگرچه دقت کنید که این رو خیلی محکم نبندید Tight محکم Too tightly خیلی محکم این هم قید هست Not to tie it too tightly. این رو خیلی محکم نبندید. You shouldn't put ice or anything cold on the bite because this will make it more difficult to get the poison out later and never try to suck out the poison. شما نباید یخ یا چیز سردی رو یا هر چیز سردی رو روی قسمت گزیدگی بذارید به خاطر اینکه زمانی که میخواییم بعدا سم رو از اونجا خارج بکنن این کار رو سختتر میکنه یعنی خروج سم رو سختتر خواهد کرد و هرگز سعی نکنید که سم رو ساک اوتش بکنید یعنی به بیرون بمکید با دهانتون If it gets into your mouth it might go into your blood اگه وارد دهانتون بشه این سم رو میگه ممکنه که وارد خون شما بشه Number four, the answer is B. If you are lucky, the ball will change direction to follow the hat or bag and give you time to escape. 
اگر خوش شانس باشید گاو تغییر مسیر خواهد داد تا کلاه یا کیف شما رو تغییر بکنه یا به اون سمت بره و این کار به شما زمان میده که فرار بکنید اسکیپ فرار کردن هست گریختن هست کلید ESC سمت چپ کیبورد شما هم همون اسکیپ هست حالت مخفف شد یعنی خارج شدن از برنامه It doesn't matter what color the shirt is مهم نیست که پیراهن چه رنگیه It doesn't matter مهم نیست What color the shirt is این یک ساختاری هست به صورت غیر مستقیم سوالی نباید بگید نگید What color is the shirt اینجا باید بگید It doesn't matter what color the shirt is It doesn't matter what you do مهم نیست که چه کاری انجام میدید و ادامه Bulls don't see color گاوها رنگ رو نمی بینند they only, they only see movement اونا فقط حرکت رو می بینند Don't try to run away because bulls can run incredibly fast and you shouldn't shout or wave your arms because this will attract the bulls attention even more سعی نکنید که فرار کنید به خاطر اینکه گاف ها میتونن با سرعت باور نکردنی سریع بدوان و بهتره که فریاد نکشید و دستاتون رو هم حرکت ندید به خاطر اینکه و این حتی توجه بیشتر گاو رو به خودش جلب میکنه In the water قسمت آخر هست 5 The answer is C If a jellyfish stings you You should clean the sting with vinegar Because this stops the poison اگر یک عروس دریایی شما رو نیش بزنه باید یا بهتره که اون قسمت گزیدگی رو با سرکه تمیز بکنید به خاطر اینکه این کار جلوی سم رو میگیره If you don't have any vinegar, use ocean water اگر سرکه ندارید از آب اقیانوس استفاده کنید یا آب دریا But don't use fresh water, for example water from a tap or mineral water Because this will make this thing hurt more. اما از آب تازه مثل آبی که از شیر گرفتید یا از آب معدنی استفاده نکنید. به خاطر اینکه این کار درد اون گزیدگی رو بیشتر میکنه. And you shouldn't rub this thing because this will make it worse too. و بهتره که قسمت گزیدگی رو نمالید به خاطر اینکه این کار درد رو بیشتر میکنه. After you have washed this thing, you should clean off any bits of tentacles that are on your skin. بعد از اینکه قسمت گزیدگی رو تمیز کردید, after you have washed, یعنی کارتون تمام شد. You should clean off any bits of tentacles. بهتره یا اینکه باید clean off بکنی. یعنی هر چی که هست رو remove بکنی. برداری. Any bits of هر تکه هر قطعه ای. Of tentacles Tentacles بازوهای عروس دریایی هست یا اکتپس هست اینا که بازو دارن به این شکل Tentacles That are on your skin که روی پوستتون هست رو این قسمت ها رو بردارید And take a painkiller و یک قرص مسکن بخورید قبلا گفتیم قرص رو قرص مسکن رو میگیم Painkiller like acetaminophen or ibuprofen اینا به این شکل هستن و این که Uh, take a painkiller قرص خوردن رو با take میگیم eat نمیگیم و well, number 6 the answer is A if you are near the shore and the shark is not too close you can probably swim to the shore without attracting its attention اگر شما نزدیک ساحل هستید و کوسه هم خیلی نزدیک نیست میتونید احتمالا به ساحل بدون جلب توجه اون شنا کنید For this reason, it is important to swim smoothly and not splash or make sudden movements. برای این کار مهمه که smoothly با آرامی شنا کنید. And not splash و آب رو نپاشید به اطراف. Or make sudden movements و یا حرکت, و یا حرکت ناگهانی رو تولید نکنید. Keeping still is dangerous because if the shark swims in your direction, it will see you and it will attack you. بی حرکت موندن خطرناکه به خاطر اینکه اگه شارک اگر کوسه به سمت شما شنا کنه، شما رو خواهد دید و به شما حمله خواهد کرد. 
don't shout because shouting will provoke the shark and it will attack you. فریاد نکشید به خاطر اینکه این کار کوسه رو تحریک میکنه و به شما حمله خواهد کرد. خب پاسخ ها رو به همه سوالات داریم یک نگاهی به پاسخ ها داشته باشید با نگاه شرطی ها شرطی نوع اول شرطی نوع دوم و کلماتی که کلمات جدید بود مثل تنتکلز و کلمات دیگه و اینکه حتما پاسخ این سوالات رو تمرین کنید با اون سوال ها سوال رو بگید پاسخ رو به صورت ریدینگ و بعد سپیکینگ بذارید برای خودتون و بخشی از سپیکینگ خودتون بدونید این رو بگید که به صورت اطلاعات عمومی هم یاد بگیرید سپیکینگتون هم قوی میشه F plus past what plus base form Look at question 1 to 6 again Are they about a past situation or an imagined future situation What tense is the verb after if به سوالات یک تا شش نگاه بکنید ببینید که این موقعیت ها در مورد گذشته هست و یا در مورد یک موقعیت تخیلی در آینده They are about an imagined future situation okay. اینا تصور هست خیالی هست غیر واقعی هستن اینها و در مورد گذشته نیست اگر اتفاقی بخواد بیفته در آینده هست به این شکل میگیم What tense is the verb after if? چه زمانی هست؟ Simple past بعد از قسمت if ما افعالمون به صورت گذشته ساده هست و اما part B page 142 grammar bank 9A مراجعه بکنید second conditional رو اونجا تدریسش صورت گرفته و توضیحات کامل داده شده و اونجا حتما تمرین های صفحه مجاور رو انجام بدید و بعد برگردید به قسمت C رو هم انجام بدید Complete the sentences so that they are true for you. Compare with a partner. جمله ها رو به شکل حقیقی در مورد خودتون پر بکنید. Compare with a partner. اگر پارتنر دارید با دوستتون مقایسه هم بکنید. Number one. If I had five extra hours every week. اگه من پنج ساعت اضافه هر هفته داشتم. خب بعدش باید بگید چه کار میکردید. What would you do? چه کار میکردید؟ For example, for myself, if I had five extra hours every week, I would start learning another language. Two, I would be very happy if خوشحال می شدم اگه I would be very happy if, for example, you stayed. اگر شما می موندید من بیشتر خوشحال می شدم. Number three, if I could live anywhere in the world, اگر هر کجای دنیا میتونستم زندگی بکنم for example I would live in اسم اون کشوری که میخواید رو میگید number four I would learn English more quickly if من انگلیسی رو سریعتر یاد میگرفتم اگه for example if I had more time number five if I won a lot of money in the lottery اگر من در لاتری پول خیلی زیادی برنده می شدم if I won one رو در درس قبل در قسمت وکب کار کردیم برنده شدن هست one برنده شدن خب که گذشته win هست اگر پول زیادی در لاتری برنده می شدم چی کار می کردم for example می توانید آپشن های خودتون بگید I would help poor people or I would for example go to America خب می قسمت بعد 3 vocabulary animals در قسمت وکیبلری وکیبلری بانک صفحه 161 در مورد اسامی حیوانات صحبت شده اونجا مراجعه بفرمایید و میتونید به فایل صوتی 418 گوش کنید لسن وات ویچ انیمالز کین یو هیر صدای کدومی که از حیوانات رو میتونید بشنوید استرس این وردز دات ار سیمیلر این ادر لنگویجز بعضی کلمات در بسیاری از زبان ها میبینید که مشترک هستن یعنی در زبان ما هم هستن در زبان انگلیسی هم هستن Some words in English, for example, for animals are similar to the same words in other languages, but the stress is often in a different place. بعضی کلمات مثل کروکودیل که ما میگیم و کراکادایل مشابه هستن اما استرسشون در قسمت های متفاوتی قرار میگیره. Look at the animal words below. Can you remember which syllable is stressed? Underline it. خب. ما باید اینجا کلمات رو ببینیم این کلمات رو حتما میشناسید camel, crocodile, dolphin, elephant, giraffe و یا giraffe 
kangaroo, lion, mosquito خب این کلمات ببینیم استرسشون کجا قرار میگیره camel on the first syllable camel اسمت ک crocodile first syllable cro dolphin قسمت اول elephant قسمت اول giraffe که زرافه هست قسمت دوم giraffe giraffe US هست و giraffe British هست kangaroo قسمت آخر kangaroo lion قسمت اول mosquito mosquito که قسمت دوم هست و به معنای پشه هست 4.19 Listen and check Are any of these words similar in your language? Is the stress in the same place? آیا این کلماتی که در قسمت بالا داشتیم در زبون ما هم هست مشابهش میگیم بله و Is the stress in the same place? ببینید که استرس ها روی همون مکان قرار میگیرن خب ما کراکدایل و کروکودیل به یه شکل داریم در فارسی و انگلیسی در انگلیسی میگیم کراکدایل در فارسی میگیم کروکودیل یعنی استرس روی دیل میذاریم و کلمه کنگرو قسمت آخر ما هم میگیم کانگورو و کلمات دیگه مثل دالفن که ما میگیم دلفین استرس رو قسمت آخر میذاریم معمولا در فارسی اسامی ما تمایل به این دارن که استرس روی قسمت آخر داشته باشن مثل تلویزیون انگلیسی میگیم تلویزیون دالفین قسمت اول ما میگیم دلفین به این شکل خب بریم قسمت بعد C in pairs ask and answer the questions سوالات زیر رو با هم باید کار بکنیم What's the most dangerous animal in your country پاسخ بدید خطرناک ترین حیوان در کشور شما چی هست For example lion و جمله ها رو بیایید دیگه بلند بسازید Lion is the most dangerous animal in my country Number two If you went on a safari What animal would you most like to see? اگر به یه سفاری می رفتید سفاری سفر اکتشافی هست یا سفاری که برای شکار هم می رن سفاری حالا به سهرهای جنگل اگر به یک سفاری یا سفر شکار می رفتید بیشتر از همه دوست داشتید چه حیوانی رو ببینید What animal would you most like to see? For example, I would like to see For example, lion Lions or leopards شیر یا پلنگا رو میخوام ببینم What's your favorite movie about an animal? فیلم محبوب شما در مورد یک حیوان چی هست؟ کدوم هست؟ میتونید خودتون بگید Number four What's your favorite cartoon animal? Favorite cartoon animal شما چی هست؟ For example, the mouse in Mickey Mouse or Minnie Mouse or Tom and Jerry, for example. Five, are there any animals or insects you are really afraid of? آیا هیچ حیوان یا حشره وجود داره که شما واقعا ازش بترسید؟ For example, yes, I am really afraid of sharks. I am really afraid of spiders. Spiders در گروه insects قرار می گیرن. حشرات. Do you or did you have a pet? آیا حیوان خونگی دارید و یا داشتید؟ What? پاسخ بدید. For example, yes, I have a dog or I have a cat or I had a cat or I used to have a cat. قبلا داشتم. Are you allergic to any animals or insects? آیا به هیچ حیوان یا حشره حساسیت دارید؟ Are you allergic to? میگیم I'm allergic to, for example, cats. من به گربه ها حساسیت دارم If you could be an animal Which animal would you like to be? اگه میتونستید یک حیوان باشید کدوم دوست داشتید کدوم یکی از حیوانات باشید این هم آپشنال هست که میتونید خودتون پاسخ بدید Part 5 Speaking Work in groups of three Take turns choosing a question And ask the others in the group Then answer it yourself میتونید به دستای ستایی تقسیم بشید کارهایی رو به صورت گروهی انجام بدید اما مهم این هست که بتونید به این سوالات این سوالات رو بخونید و این سوالات رو متوجه بشید و بتونید پاسخ بدید این سوالات از سوالات شرط نو دوم هستن What would you do مشخصه که شرط نو دوم رو داره میپرسه شرطی که 
یک وضعیت غیر محتملی داره میپرسه اگر یک همچین چیزی میدیدید اگر یک همچین موقعیتی بودید چی کار میکردید هست و برای پاسخ هم قسمت پایین رو اگر زیر همین باکس نگاه بکنید Talking about imaginary situations در مورد شرایطی که تخیلی هست و غیر واقعی هست میتونید بگید I think I would و یا I think I would probably فکر میکنم که احتمالا این کار رو میکردم یا I wouldn't من این کار نمی کردم I wouldn't for example go there نمی رفتم اونجا یا I definitely wouldn't go there قطعا نمی رفتم یا انجام نمی دادم کاری رو و یا می توانید بگید I don't think I would فکر نمی کنم این کار رو می کردم یا فکر می کنم این کار رو نمی کردم خب سوالات رو ببینیم What would you do چی کار می کردی If you saw a mouse in your kitchen اگه یک موش رو در آشپزخونه تو میدیدی چی کار می کردی For example I would kill it می کشتمش Or I wouldn't do anything Because I'm not afraid of mice من از موش ها نمی ترسم هیچ کاری هم نمی کردم یا what would you do if you saw somebody being attacked by a dog اگر می دیدید که یه نفری توسط یه سگ مورد حمله قرار گرفته یا یه سگی داره به یک آدمی حمله می کنه چی کار می کردید for example I would help him I would shout and ask for help or I would call the police or whatever what would you do if a bird or a bat flew into your bedroom چی کار می کردید اگر یک پرنده یا خفاشی به داخل اتاق خواب شما پرواز می کرد For example I would open or I would definitely open or uh, I would probably open the windows and wait for it to fly out اتمالا یا definitely قطعا پنجره رو باز می کردم و منتظر می که اون bat یا bird پرواز کنه بره bat به معنی خفاش What would you do if you saw a large spider in the bathtub اگر یک انکبوت بزرگ داخل وان همون می دیدید چی کار می کردید For example, I would kill it or I would let it go به این شکل What would you do if it was a very hot day and you were on a beach that was famous for shark attacks اگر روز خیلی گرمی بود و شما در ساحل بودید که معروف به حملات کوسه بود چی کار می کردید For example, I would probably go back to my villa احتمالا برمی گشتم به ویلای خودم I definitely wouldn't swim قطعا که شنا نمی کردم What would you do if someone offered to buy you a fur coat چه کار می کردی اگر کسی به شما تعارف می کرد که براتون یک کت پشمی یعنی از پشم حیوانات بخواد بخره I would definitely appreciate that or accept that What would you do if your neighbors dog What would you do if your neighbor's dog barked all night? چه کار می کردی اگر سگ همسایه شما تمام شب رو بارک می کرده یعنی پارس می کرده For example, I would call him or I would call the police If a friend asks you to look after his or her cat or dog for the weekend, what would you do? اگر یه دوستی از شما می خواست که برای تعطیلات آخر هفته موازه به سگ یا گربش باشید چی کار می کردید؟ To look after یعنی نگهداری مراقبت کردن Okay, I would accept it or I wouldn't accept it قبول می کردم یا قبول نمی کردم If you were to somebody's house for dinner and he or she gave you a horse meat, goat or kangaroo What would you do? چی کار می کردید؟ اگر می رفتید مهمانی نفری و برای غذای شام به شما گوشت اسب یا گوشت بوز و یا کنگرو می دادن okay. پاسخ آپشنال هست خودتون می توانید پاسخ بدید در قسمت پایین هم که گفتیم Talking about imaginary situations وضعیت ها یا موقعیت های تخیلی و غیر واقعی هست اگر خواستید بگید می گید I think I would I think I would probably I wouldn't or I definitely wouldn't or I don't think I would به این شکل سوالات رو پاسخ خواهید داد موفق باشید به نام خدا با عرض سلام خدمت شما عزیزان و زبان آموزان یونت 9 قسمت B رو با هم شروع می کنیم در یونت 9 قسمت B در گرامر Present Perfect Plus 4 and Sense رو کار می کنیم حال کامل و 4 و سنس معروف رو کار می کنیم و در وکب Phobias and Words Related to Fear فوبیا به معنی ترس و کلماتی که مربوط به ترس هستن رو در این درس کار خواهیم کرد در پرونانسیشن سنتنس رو کار میکنیم 
در قسمت حبابی میبینیم Do you have any phobias؟ آیا هیچ ترسی داری شما؟ فوبیا به معنای ترس هست و به این شکل میتونیم بپرسیم Do you have any phobias or are you afraid of anything؟ پاسخ Yes, I've been afraid of spiders since I was a child بله از زمانی که بچه بودم از انکبوت میترسیدم I've been afraid of present perfect as spiders که انکبوت و جمعشونه since I was a child که همونطور که گفتیم در زمین گرامر رو میپردازیم عنوان درسم I've been afraid of it for years سال هاست که از این میترسم بریم قسمت پایین vocabulary Number one of vocabulary phobias and words related to fear ترس و کلماتی که در ارتباط با ترس هستن A. Look at the picture How many things can you see that some people have a phobia of? OK, در تصویر بالا شما یه سری عکس هایی هست که مربوط به فوبیا میشه میشونید به فوبیا هایی که میشناسید اشاره بکنید تصویر بالا رو یه نگاهی بندازید ببینید که بعضی از آدم از یه سری مسائل ترس دارن یکیش سخنرانی کردن هست ترس از ارتفاع هست از انکبوت ترس از خزندگان مثل مار هست ترس از خفاش عددهای خاصی هست که از اونها میترسن و نحس میدونن و غیره و ترس از مکان بسته و تصاویر دیگه رو هم میتونید ببینید و اسمشون رو بگید خب ما با این ترس ها آشنا میشیم کلمات انگلیسیشون رو با هم یاد میگیریم توضیحاتش رو به انگلیسی یاد میگیریم و کاری که شما باید بعد از این قسمت بکنید این هست که این کلمات رو با توضیحاتش بلد باشید و بتونید توضیح بدید یعنی در واقع در مورد ترس و به شکل علمی ترش بتونید فوبیا بتونید صحبت بکنید Part B Look at the names of five phobias Match them to explanations A to E در قسمت B پنج فوبیا رو آورده و ما باید اینها رو با اکسپلینیشن هایی که A to E هستن در قسمت پایین اومدن مچ بکنیم خب اسامی رو میخونیم اکروفوبیا اکروفوبیا و اگرافوبیا و یا اگرافوبیا میتونید این صدای او رو با شوها تلفظ بکنید یا اینکه حذفش کنید نگید به این شکل اگرافوبیا و یا اگرافوبیا نمبر 3 کلاسوفوبیا نمبر 4 کلاستروفوبیا و 5 اراکنوفوبیا اکروفوبیا ترس از ارتفاع هست اگروفوبیا ترس از فضای باز یا اجتماع انسانی و یا مردم هست گلاسوفوبیا که بحث زبانی هست و ترس از سخنرانی، سخنحراسی، حراس اجتماعی هم میشیم به این میشه بهش گفت فور کلاستروفوبیا هست کلاسترو به معنای فضای تنگ و محصور هست بسته هست و این هم ترس از فضای تنگ و محصور هست و اراکنوفوبیا نمبر 5 هست اراکنو هم به معنای انکبوت هست و به معنای ترس از انکبوت ترس های دیگه هم وجود داره لیستش خیلی زیاد هست مثلا تکنوفوبیا هست که ترس از فناوری هست میتونید اینها رو در اینترنت سرچ بکنید و در صورت نیاز در موردشون تحقیق بکنید خب میریم قسمت پایین به ترتیب A رو میگیم که اسم این فوبیا چی هست میخونیم اول مطر رو People with this phobia are terrified of spiders Robert Grant, the actor who played Ron Weasley in the Harry Potter movies has this phobia and so does his character Ron خب آدم که با این فوبیا هستن از انکبوت میترسن people with this phobia به این شکل میتونید بگید و میگید are terrified of حرف اضافه داره terrified are terrified of or afraid of uh, spiders از انکبوت میترسن terrified یعنی وحشت زده شدن خیلی میترسن و رابرت گرینت رو که the actor هست who played هنر پیشه ای که این نقش رو بازی کرده نقش ران ویزلی در فیلم های هری پاتر has this phobia این ترس رو داره I have this phobia and so does his character Ron so does his character Ron یعنی شخصیت فیلمش که Ron هست هم همین فوبیا رو داره 
and so does his character and so do I من هم دارم به این شکل and so does he اون آقا هم داره خب A با 5 مچ میشه ارکنوفوبیا ارکنو یک کلمه گریک هست یونانی هست به معنای سپایدر ارکنو B this phobia can have a severe effect on sufferers lives These people are frightened of being in open and public spaces like stores and busy streets. They often feel panic when they go out and only feel safe at home. این ترس میتونه اثر شدیدی بر زندگی فردی که از این بیماری رنج میبره بذاره. This phobia, this phobia can have a severe effect. Severe effect یعنی تأثیر شدید، تأثیر خیلی زیاد و بد. Effect با E اسم هست Effect با A verb هست پس یادتون باشه Severe effect داشته باشید با E بذارید And sufferer Sufferer خود فعل suffer یعنی متحمل شدن و یا در رنج بودن اگر بیماری باشه Sufferer کسی هست که از این بیماری در رنج هست Sufferer's lives زندگی هاشون و S هم که میدونید بعدش پاسرفی گذاشته مالکیت رو دارنشون میدونید These people are frightened of being in open and public spaces. In مردم این آدم ها از اینکه در مکان های باز و یا عمومی قرار بگیرن یا فضاهای عمومی قرار بگیرن، فضای مثل فروشگاه ها و خیابان های شلوغ می ترسند. They often feel panic. Panic یعنی حراس داشتن. اونا اغلب احساس حراس پیدا میکنن وقتی که بیرون میرن و فقط وقتی که در خونه هستن احساس آرامش دارن and only feel safe at home و فقط احساس سیف رو در خونه دارن خب این فوبیا نمبر تو هست اگروفوبیا ترس از فضای باز هست اگرو این هم از کلمه این هم از زبان یونانی هست گریک هست به معنای gathering place اگروفوبیا Agro gathering place هست مکان های جمع شدن و جایی که اجتماعات جمع می شدن و C People with this phobia are afraid of being in closed spaces like elevators or traveling on the subway This phobia can make life very difficult for people who live and work in cities کسانی که این فوبیا رو دارن از بودن در فضاهای بسته ای مثل آسانسور یا سفر در مترو حراس دارند This phobia can make life very difficult این ترس میتونه زندگی رو خیلی مشکل بسازه برای کسانی for, the, for people who برای کسانی که live and work in cities در شهرها زندگی میکنند و کار میکنند خب C فوبیاش نمبر 4 هست کلاستروفوبیا یعنی ترس از فضای تنگ و محصور یا بسته و اما دی People who suffer from this phobia are scared of heights and they get very nervous if they have to go up high for example on a ski lift or if they are on a balcony on the 20th floor کسانی که از این نوع فوبیا رنج می برند suffer from از این نوع فوبیا رنج می برند are scared of heights از ارتفاعات می ترسن و they get very nervous خیلی عصبی می شن if, if they have to go up high اگر باید به سمت بالا برن یا در ارتفاع باید برن خیلی می ترسن و خیلی عصبی می شن به عنوان مثال on a ski lift ski lift همین دستگاه های تلکابین هست که نیمکت های کوچیکی هست که روش اسکی باز ها می شینن و به سمت بالای پیست می رن. و یا اینکه اگر روی تراس یا بالکن طبقه بیستم باشن on the 20th floor خب دی هم که ترس از ارتفاع هست اکروفوبیا نمبر 1 میشه اکروفوبیا و یا التوفوبیا هست میریم قسمت بعد ای People with this phobia suffer from a fear of public speaking They get very nervous if they have to speak in front of other people For example, at work or in class or at a conference, the actor Harrison Ford has been afraid of public speaking all his life. He even gets nervous when a character in a movie he is making has to make a speech. 
افرادی که این نوع ترس رو دارن از سخنرانی در جمع در حراس هستن یا میترسن They get very nervous اونها خیلی عصبی میشن If they have to speak in front of other people اگر قرار باشه که در برابر دیگران صحبت بکنن خیلی عصبی میشن با عنوان مثال سر کار یا در کلاس یا در یک کنفرانس The actor Harrison Ford has been afraid of public speaking all his life هریسون فورد هنرپیشه همه زندگیش از صحبت کردن در جمع در حراس بوده has been afraid of public speaking all his life تمام طول عمرش رو این ساختار حال کامل به کار برده اینجا یعنی تمام زندگیش رو در ترس و حراس بوده پس هنوز هم زنده است در این زمانی که این متن داره گفته میشه اون حتی وقتی که شخصیت خودش شخصیتی که داره بازی میکنه در فیلم قرار صحبت بکنه هم عصبی میشه He even gets nervous when a character in a movie he is making یعنی شخصیتی که این داره جای اون یعنی هریسون فورد داره جاش بازی میکنه has to make a speech اون باید بیاد سخنرانی بکنه در ایفای نقش خودش هم اونجا عصبی میشه خب ای هم که 3 هست گلاسوفوبیا گلاسوفوبیا گلاسو به معنای تانگ هست زبان در زبان یونانی و فوبو هم که فیر هست گلاسوفوبیا یعنی ترس از صحبت یا سخنرانی در جمع هست خب یه دور مورد میکنیم A5 هست B2 C4 D1 E3 وبسایت مجای زبان ایرانی Part C, read the explanations again. Find in the texts. Number one, the noun made from the adjective afraid. Number two, one adjective that means very afraid. Number three, two synonyms for afraid. خب مجددا متن رو یه نگاهی بهش بندازید و در متن این کلمات رو پیدا بکنید. اسمی که the noun made from the adjective afraid. اسمی که از صفت afraid ساخته میشه. Fear Fear این حالا در قسمت E میتونید Fear رو پیدا بکنید F-E-A-R One adjective that means very afraid یه صفتی که به معنای خیلی ترسیده میشه وحشت زده میشه Terrified این A میتونید پیداش بکنید Number three Two synonyms for afraid دو تا مترادف فره afraid Frightened در قسمت B و scared در قسمت D میتونید پیداش بکنید Part 2 Listening and Speaking Listen to three people talking about their phobias Answer question 1 for each person Number 1 What is he or she afraid of? اون از چی میترسه؟ Number 2 When did it start? In case شروع شد Number 3 How does it affect his or her life? این ترس چطوری زندگی اون فرد رو تحت تاثیر قرار میده افکت تحت تاثیر قرار دادن هست و ورب هم هست خب به فایل صوتی 420 که همراه بسته اومده گوش بکنید و بعد بیاید این قسمت ها رو با هم انجام میدیم در مصاحبه انترویور و سه نفری که باشون مصاحبه میشه متنی رو دارن 420 پیج 124 میتونید ملاحظه بفرمایید انترویور و صحبت رو شروع میکنه Do you have any phobias؟ آیا هیچ ترسی دارید؟ و A پاسخ میده Yes I'm terrified of bats من از خوف باشم میترسم و Really how long have you had the phobia؟ واقعا این ترس رو چقدر داشتی؟ چه مدتیه که این, ف... چه مدتیه که این ترس رو شما داری؟ How long have you had the phobia present perfect هست داره؟ میگه که از چه زمانی تا الان شما این ترس رو با خودت داری؟ و ای پاسخ میده I've had it for about 40 years I've had it for about 40 years من تقریبا 40 ساله که این ترس رو دارم Since I was 12 years old از زمانی که 12 سالم بود سنس رو به کار برده و یک نقطه زمانی مشخص وقتی که 12 سالش بوده At my school we had a swimming pool and the changing rooms were in an old building near the pool در مدرسه ما یک سخر شنا داشتیم و اتاقای رخکن هم در یک ساختمون قدیمی نزدیک سخر بودن On the first day at school our teacher told us that there were bats in there and that we shouldn't move around too much because they might start flying around and get into our hair 
در روز اولمون در مدرسه معلممون به ما گفت told us تل رو در سقب کاری کردیم told us that به ما گفت که there were bats اونجا خفاش وجود داشت in there در اون رخکن and that we shouldn't move around too much و اینکه ما نباید اون اطراف خیلی جا به جا بشیم در رخکن because they might start flying around و ممکنه که اونا یعنی خفاش ها شروع کنن به پرواز در اون اطراف و get into our hair و برن داخل موهای ما She also said we shouldn't turn the lights on. اون هم چنین به ما گفتش که ما نباید لامپا رو روشن بکنیم because this would wake up the bats. به خاطر اینکه این کار هم خفاشا رو بیدار میکنه. We had to change as quickly and quietly as possible. ما مجبور بودیم که we had to با یسی در گذشته. We had to change تا حد امکان با سرعت و بدون سر و صدا لباسامون رو باید عوض میکردیم. Did a bat ever fly into your hair? آیا هیچ وقت هیچ خفاشی وارد موهات شد؟ No, nothing ever happened, but I was terrified just at the thought of it. نه, هیچ وقت اتفاقی نیفتاد. اما من حتی از فکر به این قضیه هم وحشت زده بودم. Does it affect your life at all? آیا این زندگیتون رو تحت تاثیر قرار میده؟ Yes, I often feel are very nervous or start to panic if I am outside when it's beginning to get dark which is when bats appear بله وقتی که من بیرون هستم و هوا داره تاریک میشه داره شروع به تاریک شدن میکنه it is beginning to get dark اغلب احساس عصبی میکنم یا شروع به اون ترس میکنم اون پنیک همون وحشت زدگی هست به خاطر اینکه زمانی هست که خفاشا پیداشون میشه If I'm sitting in my yard in the evening, I always have a tennis racket. So if a bat flies near me, I can protect myself. اگه موقع عصر من توی حیاتم یا توی باغم نشسته باشم, if I'm sitting, همیشه یک راکت تنیس رو با خودم حمل میکنم یا دارم تا اینکه اگر یه وقتی یک خفاش به سمت من پرواز بکنه میتونم از خودم مراقبت بکنم. And I can't watch a TV documentary about bats or even look at them in photos. و حتی نمیتونم مستند های تلویزیونی رو در مورد خفاش ها نگاه بکنم و حتی به عکس هاشون هم نمیتونم نگاه بکنم. Do you have any phobias? مصاحبه دوم هست. شما هی ترسی دارید؟ Yes, I get very bad claustrophobia. بله، claustrophobia خیلی بدی میگیرم. یعنی ترس از فضای بسته How long have you had the phobia؟ چه مدت این ترس رو شما داشتید؟ یعنی از کی شروع شده تا الان چه مدت شما داشتید؟ Present perfect It just started one morning about 10 years ago این قضیه یه روز صبح تقریبا 10 سال پیش شروع شد I was going to work on the train and it was very crowded من با قطار داشتم میرفتم سر کار و خیلی هم شلوغ بود. I started thinking that if there were an accident, I would never get out. شروع به این فکر کردم که اگر حادثه‌ای به وجود می اومد، یعنی تصادفی به وجود می اومد، یا اتفاقی به وجود می اومد در قطار، هیچ وقت من نمیتونستم از اونجا خارج بشم. I had a panic attack and I sort of felt my heart beating very quickly. I had to get off the train. من دوچار حمله وحشت زدگی یا حمله حراس شدم و I sort of felt my heart beating یه جورایی احساس می کردم که قلبم داره به سرعت می زنه beating very quickly I had to get off the train مجبور شدم که از قطار پیاده شم یا مجبور بودم که از قطار پیاده بشم get off the train How does your phobia affect your life? فوبیای شما یا ترس شما چطور زندگی شما رو تر تحصیل قرار می ده؟ affect your life با A دقت داشته باشید well I can't travel on crowded trains خب من نمیتونم با قطارهایی که شلوغ هستن سفر کنم I never ever travel on the subway من هیچ وقت و هیچ وقت در از مترو استفاده نمی کنم برای سفر هم because my worst nightmare would be به خاطر اینکه بدترین کابوس من میتونه این باشه nightmare کابوس if the train stopped in the tunnel بعد تا این کابوس من میتونه این باشه که اگه قطار توی تونل متوقف بشه I also try to avoid elevators من همچنین از آسانسور هم اشتناب میکنم What else? دیگه چی؟ Oh yes, I'm, uh, if I'm flying I have to have an aisle seat 
اگه دارم پرواز میکنم یا با پرواز دارم به جای میرم باید سندلی های وسط رو داشته باشم یعنی سندلی هایی که در کنار راه رو قرار میگیره آیل سی تلفظش رو دقت داشته باشید آیل I can't sit by the window من نمیتونم کنار پنجره بشینم باید آیل سیت رو بگیره آیل سیت هم در هوافه ما سندلی هایی هستن که کنار راه رو قرار گرفتن در سینما در کانسرت یا هر کجا برید اونهایی که در کنار راه رو مسیر عبور هست قرار می گیرن در فروشگاه ها هم بین طبقاتی که وجود داره شلف هایی که وجود داره و شما می توانید راه برید اونجا رو بهش می گیم آیل و مصاحبه 3 Do you have any phobias? Yes, I have a pretty unusual phobia بله من یک فوبیای تقریبا غیر معمولی دارم I'm scared of clowns من از دلغک می ترسم یا از دلغک ها می ترسم Clowns? Really? How long have you had it? دلغک ها واقعا چه مدت شما این فوبیا رو داشتید؟ I've had it for a long time مدت طولانیه که اینو دارم Since I was a child از زمانی که بچه بودم How did it start? این چطور شروع شد؟ Well, I remember I went on a school trip to the circus when I was six or seven years old and there were clowns. خب یادم یاد که داشتیم یا اردوی مدرسه می رفتیم به سیرک که شش سالم یا هفت سالم بود و اونجا درغک هم وجود داشت. I thought they were sort of stupid but I wasn't really afraid of them. به نظر من اونا یه نوعی احمق به نظر می رسیدن اما در واقع از اونا اصلا نمی ترسیدم Then I went to a birthday party and there were clowns and they were showing us how to paint our faces and I found I didn't like being near them بعد من به یک مهمانی تولد رفتم و اونجا کلاون هایی بودن درقک هایی بودن که به ما نشون می دادن که چطوری رن صورت همون رو رنگ بکنیم و اونجا احساس کردم که اصلا دوست ندارم نزدیکشون باشم At first I just didn't like them but over the years my feeling have changed to fear. اول فقط ازشون خوشم نمی اومد اما در طول سالها احساس من تبدیل به ترس شده. Does your phobia affect your life at all? آیا این ترستون اصلا زندگیتون رو تحت تاثیر قرار میده؟ Not really because luckily I don't see clowns very often. Uh, در واقع نه به خاطر اینکه من خوشبختانه خیلی دلغک ها رو نمی بینم خب مت رو با هم انجام دادیم پاسخ به سوالات رو هم انجام خواهیم داد What is he or she afraid of? Number one She is afraid of bats Number two He has claustrophobia و number three She is afraid of clowns Question two When did it start? که شروع شد برای speaker one It started when she was twelve For speaker 2, it started about 10 years ago. For speaker 3, it started when she was 6 or 7. Number 3, how does it affect his or her life? For speaker 1, she's nervous if she is outside when it gets dark. She can't look at pictures of bats or watch TV documentaries about bats. Number 2, he can't go on crowded trains. He never uses the subway and he needs an aisle seat on a plane. For speaker three, it doesn't affect his or her life. Part B, listen again and answer questions two and three for each person. Which person do you think is most affected by his or her phobia? Ask and answer with a partner. In salat ro tamrin bekonid. Which of the phobias in this lesson do you think is the most irrational? Kulumi ke az in phobia hai ke dar in dars didim, shoma fek mekonid ke the most irrational hast. Rational yani mantiqi. Irrational yani qayr mantiqi. Number two, which do you think makes the sufferers' lives most complicated? Kulum fek mekonid ke zindagi kasi ke از این بیماری در عذاب و رنج هست رو پیچیده تر و بغرنج تر میکنه Number three Do you or anyone you know have a phobia? When and how did it start? How does it affect your life or his or her life? آیا شما و یا کسی که در اطراف شما هستن میشناسیدشون فوبیا دارن؟ 
این فوبیا از کی شروع شد و این چطور زندگی شما یا زندگی اون فرد رو تحت تاثیر قرار میده یه مثال هم آورده my brother is really afraid of flying بردرمان واقعا از پرواز میترسه he gets very nervous before he flies somewhere قبل از اینکه بخواب به جای پرواز بکنه واقعا عصبی میشه it started about 10 years ago when uh, این موضوع 10 سال پیش شروع شد وقتی که و ادامه میده present perfect plus for and since حال کامل در همراه for since رو در گرامه کار میکنیم look at this extract from the first interview in two answer the questions how long have you had this phobia how long have you had how long چه مدت رو میپرسه have you had هم ساختار present perfect هست this phobia که متغیره میتونه چیزی دیگه باشه how long have you had چه مدته که این فوبیا رو داشتید یعنی از الان به سمت گذشته I've had it for about 40 years since I was 12 years old تقریبا چهل ساله که اینو دارم since I was 12 years old از زمانی که دوازده سالم بود number one when did she begin to be afraid of bats when did she begin گذشته ساده پرسیده past که شروع کرد به ترسیدن از خفاشا when she was 12 is she afraid of bats now آیا الان از خفاشا میترسه yes she is afraid of bats now what tense do we use to talk about something that started in the past and is still true now وقتی میخوایم در مورد چیزی که در گذشته شروع شده و تا الان هم ادامه داره از چه زمانی استفاده میکنیم از دیدگاه گرامر the present perfect for complete the rule with for or since قانونی که در پایین اومده قانونی گرامری رو با for و یا since پر بکنیم use for with a period of time for رو با دوره زمانی میاریم for about 20 years یا 40 years for 2 years یه دوره زمانی با for میاد و use since with a point in time یک نقطه در زمان روی نمودار زمان اگر رو بخوایم مثال بزنیم اون میشه نقطه زمانی یا point in time since رو با point in time میاریم به عنوان مثال since I was 12 years old یک نقطه در روی نمودار زمان هست grammar bank مراجعه بفرمایید ساختار present perfect رو اونجا توضیح میدیم با for و since و تمرین هم حتما انجام بدید C422 listen and say the phrases with for or since. به فایل صوتی 422 لطفا گوش بکنید و بعد از اینکه عبارت اول گفته میشه شما باید بتونید از for و یا since استفاده بکنید. به عنوان مثال مثالی که آورده 1984984 هست. خب این چون نقطه زمانی هست، point in time هست، باید since براش بیارید. نمیتونید بگید for 1984 since 1984 از سال 1984 به فایل صوتی لطفا گوش بکنید بعد از پاز حتما سنس و رو به کار ببرید بعد از اینکه این کار رو انجام دادید با همین تمرین رو انجام خواهیم داد نمبر 2 5 مانس 5 ماه یه دوره زمانی هست period of time هست so we say for 5 months for 5 months نمبر 3 3 weeks این هم یک period of time هست یک دوره زمانی هست for three weeks number four last week یک نقطه زمانی هست point in time هست since last week از هفته گذشته number five yesterday morning yesterday morning هم نقطه در زمان هست since yesterday morning از دیروز صبح number six twenty minutes for 20 minutes چرا؟ چون دوره زمانی هست number 7 I was a child این هم یک نقطه زمانی هست since I was a child number 8 2010 سال 2010 since 2010 خب ادامه درس میریم به pronunciation 423 listen and repeat copy the rhythm استرس در جمله هست گوش کنید به فایل صوتی و حتما تکرار بفرمایید number one for 10 years worked here for 10 years I've worked here for 10 years من ده ساله که اینجا کار کردم number two since 2002 lived here since 2002 
We have lived here since 2002. ما از سال 2002 اینجا زندگی کردیم یا زندگی می کنیم چون هنوز اینجا هستیم که از present perfect استفاده کرده number three known him have you known him how long have you known him چند مدتی که اون رو می شناسی 424 listen and write five sentences پنج تا جمله هست باید گوش کنید و بنویسید بیم قسمت بعد speaking look at the questions below what two tenses are they what are the missing words به جمله های سوالی زیر نگاه بکنید چه زمان هایی هستند و کلماتی که missing شدن کلماتی که جا افتادن چه کلماتی هستن خب بحث speaking هست باید ببینیم که در این قسمت چه نوع ساختایی رو استفاده کرده چه زمان هایی رو باید بیاره و اینکه کلماتی که جا افتادن چیا هستن زمان هایی که استفاده میشه simple present هست و present perfect یعنی حال ساده و حال کامل استفاده میشه و کلماتی که هم که جا افتاده Do you have a pet به عنوان مثال Do you هست و How long have you had it کلماتی که جا افتاده رو میتونید بعدا تکمیل بفرمایید میخوایم سوال بپرسیم در مورد have و یه pet اینجا داریم Do you have a pet آیا یه کیوان خانگی دارید Do you have a pet How long have you had it چه مدت اینو داشتید Do you have a bike دو چرخه دارید How long have you had it چه مدت اینو داشتید Live. Do you live in a modern apartment? آیا در یک آپارتمان مدرن زندگی می کنید؟ How long have you lived there? چه مدت اونجا زندگی کردید؟ وقتی می پرسیم How long have you lived there? ساختار present perfect تکرار می کنم این هست که یعنی هنوزم اونجایید هنوز نقل مکان نکردید جا به جا نشدید از که شروع کردید تا امروز Do you live near the school? آیا نزدیکیه؟ در نزدیکی این مدرسه زندگی می کنید How long have you lived there؟ چه مدت اونجا زندگی کردید؟ No Do you know anybody from another country؟ آیا کسی رو از کشور دیگه ای می شناسی؟ How long have you known him or her؟ چه مدتی که اون رو می شناسی؟ B Are you a fan of a soccer team؟ آیا طرفتار یک تیم فوتبال هستید؟ Are you a fan of؟ How long have you been a fan؟ چه مدته که یک طرفدار هستید؟ A member of a club or organization Are you a member of a club or organization? عضو یک باشگاه یک یک سازمانی هستید How long have you been a member؟ چه مدته که یک عضو بودید؟ و Are you married؟ که سوال ساده ای هست How long have you been married؟ آیا متعهل هستید؟ و وقتی هم که متعهل هستید میخواییم بپرسیم که چند مدته که متعهل هستید میپرسیم How long have you been married؟ ساختار دیگه ای نپرسید لطفا به خاطر این که وقتی میپرسید که How long were you married؟ یعنی گذشته ساده میبرید اون رو دارید میپرسید که چه مدت متعهل بودید در گذشته یعنی یا بعدش طلاق گرفتید یا جدا شدید و یا غیره وقتی که present perfect میپرسیم یعنی که از کی تا امروزی که داریم صحبت میکنیم شما متعهل بودید پاسخهای اینها هم که خیلی ساده هست میتونید به اینها پاسخ بدید و بگید که for example I've had my pet for a long time or since I was 12 به این شکل How long have you had your bike or how long have you had it میتونید بگید که I've had it for 3 years به عنوان مثال سه ساله که این دو شرخه رو دارمش خب قسمت بعدم که مربوط به کار کلاس میشه میریم قسمت بعدی Part 6 Reading Do you know of any kinds of treatment for people who have phobias? آیا انواع درمان های فوبیا هایی که مردم دارن رو شما میشناسید؟ در ادامه Part B Read the text and mark the sentences true or false مت رو باید با هم بخونیم و ببینیم که آیا این جمله هایی که در قسمت پایین اومده صحیح هست یا خیر There are many different kinds of phobias and they affect at least a quarter of the population. انواع مختلف زیادی از فوبیاها ها وجود داره، ترس ها وجود داره و اونها حد اقل یک چهار روم جمعیت رو منظور جمعیت جهان رو تحت تأثیر قرار میدن. They affect at least حد اقل. But doctors believe that they may soon have a cure. اما پزشکان معتقدن که احتمال داره به زودی اینها یک درمانی داشته باشند راه علاجی داشته باشند کیور 
They have discovered that a drug which is given to patients suffering from tuberculosis can also help people to overcome their phobias. Una kashf kardand ke daruyi which is given to patients ke be bimarani ke as tuberculosis yani bimari sel ke shosh ha ro tahat tahsil qarar mide ranj mibaran hamchenin mitune be in bimaran komak bokone ke bar roy فوبیه هاشون یا ترس هاشون فائق بشن یا قلبه کنن to overcome قلبه کردن فائق شدن The normal treatment for people with strong phobias is some kind of exposure therapy درمان معمول کسانی که strong فوبیا دارن یا ترس های شدیدی دارن is some kind of exposure therapy یک نوع روش درمانی مواجه سازی هست The most commonly used exposure therapy involves gradually exposing people to the object or situation that produces the fear. رایش ترین روش exposure therapy یا همون روش درمانی مواجه سازی شامل gradually exposing people مواجه سازی تدریجی این افراد to the object or situation با شی و یا موقعیتی که that که produces the fear که ترس رو ایجاد میکنه هست for example if you have a dentist phobia به عنوان مثال اگر شما ترس از دندان پزش داشته باشید you might first sit in the waiting room of a dentist اول ممکنه که شما رو در اتاق انتظار پزشک یا دندان پزشک بنشونن یا اونجا بشینید then talk to the dentist سپس با دندان پزشک صحبت میکنید یعنی مرحله بعد and then sit in the dentist's chair و بعد از اون روی یونت دندان پزشکی میشینید these exposures are combined with relaxation techniques این exposure ها یا روش های درمانی مواجه سازی ترکیب میشن با یه سری شیوه های تمدد اعصاب که relaxation هست و حتما میدونید however exposure therapy does not work for everybody اگرچه روش درمانی مواجه سازی برای همه کارآمد نیست does not work and doctors think that و پزشکا فکر میکنن که یا معتقدن که the new drug داروی جدید which causes changes to a part of the brain که تغییراتی رو در بخشی از مغز به وجود میاره that is used in learning and memory که در فرایند یادگیری و حافظه استفاده میشه could be used in the future to make this therapy more effective میتونه استفاده بشه در آینده که این درمان رو موثر تر بسازه Michael Davis at Emory University School of Medicine in Atlanta, Georgia did a study with 30 acrophobics people who are scared of heights and put them in a glass elevator that appeared to go up and down Michael Davis در دانشگاه پزشکی اموری آتلانتا در ایالت جورجیا مطالعه رو انجام داده یا تحقیقی رو انجام داده با سی نفر اکروفوبکس People who are scared of heights کسانی که از ارتفاع می ترسن and put them in a glass elevator و اونها رو در یک آسانسور شیشه ای قرار داد that appear to go up and down که به نظر می رسید بالا و پایی می ره. The people who were given the pill felt much less afraid than those who took a placebo. کسانی که یعنی بیمارانی که تحت درمان بودن uh, people who were given کسانی که بهشون این دارو داده می شد felt much less afraid دیگه ترس کمتری ترس خیلی کمتری رو احساس می کردن نسبت به کسانی که who took a placebo placebo یعنی دارو نما یعنی داروی واقعی رو بهشون نمی دادن. پس کسانی که این دارو رو استفاده می کردن ترس خیلی کمتری نسبت به کسانی که دارو نما مصرف کرده بودن داشتن خب برمی گردیم به قسمت بالا برای پاسخ به سوالات نمبر 1 30% of people have some kind of phobia 30 درصد مردم یه نوع فوبیا دارن False Different phobias affect at least a quarter of the population. حداقل یک چهارم جمعیت تحت تاثیر فوبیاهای مختلف هست. Number two, doctors have created a new drug to cure phobias. پزشکان 
دارویی رو تولید کردن که فوبیا ها رو درمان میکنه فالس they discovered that a drug for tuberculosis can help اونا این رو کشف کردن که دارویی که برای درمان سل هست میتونه کمک بکنه Number three, in exposure therapy, people learn to relax when they are exposed to something they are afraid of. Two, در exposure therapy, بیماران یاد میگیرن که وقتی که در برابر چیزی که از اونها میترسن قرار میگیرن احساس آرامش داشته باشن. Four, exposure therapy is always successful. آیا روش درمانی exposure therapy یا مواجه درمانی همیشه موفقه؟ False. It does not work for everybody. Five. The drug affects the way people learn and remember things. In Daru, روش های یادگیری و به خاطر سپاری چیزها رو در مردم تحت تاثیر قرار میده. True. Number six. The study showed that the drug helped people to lose their fear. مطالعه نشون داد که این دارو کمک کرد که اون افراد ترسشون رو از دست بدن. یا ترسشون بریزه True. اما قسمت C with a partner I guess the meaning of the highlighted words and phrases که انجام دادیم و D what stage of exposure therapy do you think could be used for someone with arachnophobia or B claustrophobia خب چه مراحلی رو برای مواجهه درمانی شما فکر میکنید که برای این دو بیماری که در پایین اومده مفید هست میتونید در مورد صحبت بکنید بگید first then و به این شکل و در مورد ارکنوفوبیا که انکبوت حراسی هست و کلاسروفوبیا که ترس از فضای محصور تنگ هست صحبت بکنید خسته نباشید بلام خدا با عرض سلام یانت ناین پارت سی رو با هم شروع میکنیم با عنوان Born to Sing در قسمت Grammar Present Perfect or Simple Past حال کامل و گذشته ساده رو در قسمت دوم هست با هم مقایسه میکنیم در وکب هم بایاگرافیز که جمع بایاگرافی هست زندگی نامه ها در پرونانسیشن ورد سرس و صدای او رو خواهیم داشت در قسمت حبابی He was born in Jamaica اون در جمایکا به دنیا آمد How many Grammys has he won? اون چند تا گرامی برده؟ میریم قسمت پایین وکابلوری بایاگرافیز ورد سرس او 425. Look at the highlighted words in the list below. Which syllable is stressed? Listen and check. کلماتی که در پایین در لیست زیر اومدن رو یه نگاهی بهشون بندازید. کلماتی که هایلایت شدن رو ببینید و بگید که چه سیلابلی استرس رو گرفته. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید که با همین کار رو انجام میدین گوش کنید و چک بکنید. کلمات رو یه دور با هم میخونیم. و بعد قسمت B رو هم همزمان انجام میدیم Number the expressions in what you think is the most logical order Compare with the partner, do you agree? کلمات چرخه یک زندگی رو داره نشون میده افعالی هست که مربوط به یک زندگی از ابتدا از بعد به تولد و تا انتها که فوت هست رو میاره این کلمات رو هم باید ما به ترتیب قرار بدیم که دور کلمات رو با هم میخونیم Be born به دنیا آمدن Marry somebody or get married با کسی ازدواج کردن و یا get married هم همینطور با کسی ازدواج کردن یا ازدواج کردن هست Go to elementary school به مدرسه ابتدایی رفتن Have children بچه دار شدن یا بچه داشتن Go to high school به دبیرستان رفتن Go to college به دانشگاه رفتن Graduate from college or graduate from university Graduate یعنی فارغ و تحصیل شدن تمام کردن تحصیل نکته رو هم اینجا بگم خدمتون uh, Graduate اینجا تلفظ کنید چون فعل هست Graduate Separate Separate یعنی جدا مجزا اگر بخواین فعلش رو بگیم باید بگیم Separate separate get a job شغلی پیدا کردن یا صاحب شغلی شدن شغلی پیدا کردن یا صاحب شغلی شدن graduate from high school تمام کردن مدرسه است graduate from high school get divorced طلاق گرفتن 
retire بازنشست شدن fall in love عاشق شدن و die که مردن هست تلفظا رو با هم چک کردیم و چند نکته دیگه وجود داره با هم کار میکنیم graduate رو گفتم خدمتون فعلش هست graduate I graduated from university من از دانشگاه حالا اسم دانشگاه رو میتونید بگید for example I graduated from بعد اسم دانشگاه university از اونجا فراغ و تحصیل شدم اگر خواستید اسم graduate رو به کار ببرید باید graduate تلفظ کنید graduate I'm a for example Cambridge graduate من یک فراغ و تحصیل دانشگاه کمبریج هستم or I'm a high school graduate اینجا وقتی که از high school graduate شدید when you graduate from high school you can call yourself a high school graduate و separate رو هم که بگم خدمتون separate separate adjectiveش هست for example separate rooms اتاقهای مجزا separate اینجا verb هست they separated جدا شدن و ما به ترتیب قرار میدیم این اسامی رو به اون شکلی که فکر میکنیم منطقی ترین حالت the most logical به اینجا که آورده اشاره کرده این اصطلاحات رو به منطقی ترین شکل the most logical order قرار میدیم number one be born هست number two go to elementary school three go to high school four graduate from high school five go to college six graduate from college 7. Get a job 8. Fall in love 9. Get married 10. Have children 11. Separate که جدا شدن هست و get divorced به شکل قانونی جدا شدن هست legally به شکل قانونی و مشروع و 13. Retire که بازنشستگی هست و 14. هم Die Part C 426 Listen and repeat the words and sounds کلماتی که در زیر میبینید رو صدای or دارن or like horse born divorced for به این شکل میتونید به فایل صوتی هم گوش بکنید و چک کنید به این قسمت D practice saying these words circle the ones with the or sound اونهایی که صدای or رو دارن رو باید درشون رو خط بکشیم کلماتی که صدای اور دارن رو با هم میخونیم مور بورینگ دور سپورتس فورم سکور خب این کلماتی بودن که صدای اور رو داشتن در قسمت E 427 listen and check what rule can you see for words with war plus consonant به فایل 427 گوش بکنید و چک بکنید بعد ببینید که چه قانونی میتونید برای کلماتی که با وار یعنی W-O-R و یک کانسننت میان براشون یه قانون بذارید میگیم که they're pronounced er صدای er میگیرن کلمات رو با هم میبینیم مثل work world worse و این کلمه where هست صدای ا eh, where و کلمه بعدیمون near به این شکل تلفظ میشه و کلمه آخرمون word صدای ار میگیره number two reading look at the photos of Bob and Ziggy Marley and read the introduction have you heard their music do you like it به تصاویری که در این صفحه کتاب و صفحه بعد اومده البته در قسمت وسط کتاب هست نگاه بکنید تصاویر باب مارلی هست در بالا و زیگی مارلی پسرش هست و این قسمت انتروداکشن رو باید بخونید آیا تا بال به موسیقیشون گوش کردید؟ Have you heard? شنیدید؟ Do you like it? از این موسیقیشون خوشتون میاد یا نه؟ قسمت B Read 10 facts about the lives of the two men In pairs decide which five are about Bob Marley and which five are about Ziggy Marley خب باید متنی که در قسمت روبرو اومده انتروداکشن رو بخونیم ده تا متن کوچیکی هم که اومده رو هم بخونیم اونهایی که مربوط به باب مارلی میشن با پدر هست و زگی مارلی که پسر هست مشخص میکنیم با بی ام یا زی ام نشون میدید در قسمت C Working Pairs A. Reread the facts about Bob Marley B. Reread the ones about Ziggy Marley Close your books and tell your partner what you can remember 
عنوان درس هم born to sing بوده born یعنی به دنیا آمدن یا به دنیا آمده to sing به دنیا آمد برای ترانه خوندن یا موسیقی هست like father like son یعنی همون کاری رو که پدر کرده پسر هم را انجام میده و همون راه زندگی رو در پیش گرفته it means the son is doing the same as his father did بریم قسمت انتردکشن رو با هم بخونیم Bob Marley 1945 to 1981 is often called the father of reggae because he did more than anybody to make this kind of music popular all over the world. His eldest son, Ziggy, 1968, has followed in his father's footsteps and is a very respected reggae musician. Bob Marley متولد سال 1945 تا سال 1981 فوت میکنه اغلب is called the father of reggae پدر reggae نامیده میشه reggae هم که در فارسی رگا هم میگی موسیقی جامعیکایی هست به خاطر اینکه he did more than anybody to make this kind of music popular بیشتر از همه کار کرده تا این موسیقی رو پاپیولارش بکنه آم پسندش بکنه در سراسر دنیا His eldest son پسر بزرگترش eldest در برابرش youngest اسم پسر بزرگش هم زگی هست که متولد 1968 یعنی بعدش دیگه نذاشته که فوت کرده هنوز زنده است has followed ادامه داده دنبال روی کرده پیروی کرده has followed ساختار present perfect هم استفاده کرده in his father's footsteps یعنی خط مشی پدرش رو رفته پا توی جای پدرش گذاشته و ادامه داده is a very respected musician uh, یک نوازنده یا موسیقیدان محترم هست یا uh, کسی هست که همه اون رو میشناسن بریم مت رو بخونیم number one he and three of his brothers and sisters formed a band called the melody makers and they played at their father's funeral he can join me and ziggy has he and three of his brothers and sisters un va set as brother and khaharash guruh musiqi ro be naam melody makers saktand va در مراسم تدفین پدرشون یک موسیقی رو اجرا کردن که مربوط به زگی میشه مارلی پسر نمبر 2 he had 11 children with several different women however he only married one of them Rita Marley in 1966 اون 11 بچه و چندین زن داشته اگرچه اون فقط با یکی از اونها ازدواج کرد که اسمش ریتا مارلی بوده در سال 1966 این مربوط به باب مارلی میشه که مارلی پدر هست نمبر 3 He has been a musician since he was 10 when his father bought him his first guitar از زمانی که پدرش اولین گیتار رو براش خرید اون یک موسیقیدان بوده he has been a musician یعنی بوده و الان هم هست since he was 10 یک نقطه زمانی رو با سنس آورده زمانی که 10 سالش بود که اون زمان پدرش bought him گذشته ساده فعل buy his first guitar اولین گیتارش رو برش خرید این هم که مربوط به زگی میشه number 4 he has lived in Miami for many years with his wife Orly and they have three children he has left present perfect هست یعنی هنوز هم این فرد داره زندگی میکنه اون چندین سال به همراه همسرش اورلی در میامی زندگی کرده هنوز هم اونجا هست and they have three children و سه تا هم بچه دارن they have three children number five he has won four grammy awards for his music including best reggae album این هم در مورد زگی مارلی هست چرا؟ چون میگیم که داره present perfect میگه میگه he has won برنده شده برنده شده یعنی باز هم جا داره که بازم برنده بشه he has won گذشته ساده استفاده نکرده اگر از گذشته ساده simple past استفاده میکرد میگفتیم که معبود باب مارلی هست که پدر بوده و در گذشته پس چهار تا جایزه گرامی رو برای موسیقیش دریافت کرده یا برنده شده 
که شامل best reggae album بوده number six he injured his foot playing soccer and he later became sick with cancer he died four years later at the age of 36 زمانی که داشته فوتبال بازی می کرده پاشو زخمی کرد یعنی پاش زخمی شد و بعدا مریض شد مبتلا به سرطان شد چهار سال بعد در سن سی و شش سالگی مرد یا فوت کرد خب این مربوط به باب مارلی میشه مشخصه اولا که اشاره کرده به فوتش و اینکه فعلای گذشته ساده استفاده کرده نمبر سیون He was born in a small village in Jamaica His father was a captain in the British Army اون در روستای کوچکی در جامایکا به دنیا آمد خب تا اینجا نمیتونیم بگیم کی بوده نمیتونیم بگیم باب بوده یا زیگی بوده چون به هر حال برای همه انسان ها وقتی که میخوایم بگیم اون به دنیا آمد بعد گذشته ساده رو بیاریم simple past he was born I was born به همین شکل برای شما هم همین چور بخواید بگید بعد بگید I was born اینجا نشون نمیده کی بوده گذشته ساده برای همه میاد اما در ادامه میگه his father was a captain پدرش یک کاپیتان بوده در British Army در ارتش بریتانیا اینجا مشخصه که باب مارلی بوده چون زگی مارلی که پدرش موزیشن بوده نمبر 8 he was born in Kingston, Jamaica in 1968 and he was 13 years old when his father died his father's last words to him were money can't buy you life اون در کینگستون جامایکا در سال 1968 به دنیا آمد و 13 سالش بود که پدرش مرد خب اینجا هم he was born آورده مثل پدر پس گذشته ساده برای تولد استفاده میکنیم و گفت he was 13 و 13 سالش بود چند تا فعل گذشته ساده رو پشت هم آورده آخرین حرف پدرش به اون این بود money can't buy you life پول نمیتونه برات زندگی بیاره یا برات زندگی رو بخره خب اینم که مشخصه در مورد زگی صحبت میکنه نمبر 9 his music was very influenced by social problems in his homeland Jamaica موسیقی اون خیلی تحت تأثیر مشکلات اجتماعی سرزمین اون یعنی جامعیکا بوده یعنی مشکلاتی که در اجتماع وجود داشته روی نوع موسیقی و نوع ترانه هاش تأثیر میذاشته خب این هم باب مارلی بوده چون گذشته گذشته ساده هست نمبر 10 with his band the whalers he made 11 albums his most famous songs included no woman no cry three little birds and i shot the sheriff با گروه موسیقیش with his band نمیگیم music band همین band کافی هست با گروه موسیقیش the whalers که اسم موسیقی هست اون یازده تا آلبوم درست کرد معروفترین ترانه ها شامل No Woman No Cry هست و Three Little Birds و I Shot the Sheriff که من شریف رو زدم یا با تیر زدمش خب این هم مربوط باب مارلی هست چون گذشته ساده استفاده کرده و نشون میده که این دوره زمانی به پایان رسید Finished Period of Time رو آورده Past Simple or Simple Past انتردکشن رو خوندیم متنه ها رو خوندیم و گفتیم چه متنی مربوط به چه کسی هست سعی کنید این متنه ها رو تفکیک کنید و زیگی مارلی رو از باب مارلی جدا کنید به عنوان از دو زندگی نامه میتونید حفظ بکنید و برای دوستتون بگید نمبر 3 گرامر Present perfect or simple past مقایسه داریم بین گذشته ساده و حال کامل Answer the questions Look at the five facts about Bob Marley What tenses are all the verbs and why? به متن باب مارلی که نگاه میکنیم یعنی اونهایی که به باب مارلی مربوط میشده متوجه میشیم که همهشون گذشته هستن All the verbs are in the past tense افعالی که گفتیم رو در متن اگر ملاحظه بفرمایید مشخص هست همه گذشته ساده هست البته به جز بعضی از افعال که مشترکه مثل He was born که برای همه استفاده میشه Number two, look at the five facts about Ziggy Marley. What three tenses are there and why? برای Ziggy Marley چند نو فعل به کار برده شده که میشه گفت سه تا فعل هست. یکی past هست گذشته ساده simple past یکی present هست که کارهای امروزش رو داره میگه کارهای 
زمان حالش رو داره میگه و یکی هم present perfect هست که اثرش از گذشته تا الان هست مثلا he has been a musician به این شکل خب اینها رو به خاطر اینکه اون هنوز زنده هست ما از present perfect بیشتر استفاده میکنیم خب در مطر هم که صحبتش رو کردیم گفتیم که چه افعالی گذشته ساده هستن گذشته ساده ها رو میتونید از present perfect ها تفکیه کنید جدا کنید و علامت گذاری کنید Part B Page 142 Grammar Bank 9C Learn more about the difference between the present perfect and the simple past and practice it تو خب به قسمت Grammar مراجعه بفرمایید و تفاوت present perfect و simple past رو اونجا بیشتر با هم کار خواهیم کرد بیریم قسمت بعد listening Look at the photos of another famous father and son, Julio and Enrique, who are both singers. What's their last name? Who do you think is more famous? خب تصویر دو نفر که در سمت راست اومده نگاه بفرمایید. این تصویر مربوط به Julio Iglesias هست و تصویر پایین هم مربوط به Enrique هست. Enrique Iglesias. What's their last name رو هم که گفتیم Iglesias هست و Who do you think is more famous کدومشون فکر میکنید که مشهورتره is more famous comparative به کار برده Part B You are going to listen to a radio program about Enrique Look at the information Before you listen Guess what the connection is to him خب قراره که به یک برنامه رادیویی در مورد Enrique که, من, uh, که Enrique Iglesias هست گوش بکنید به اطلاعاتی که اینجا آورده شده در این چارت آورده نگاه بفرمایید و ببینید که در مورد چه چیزهایی صحبت خواهد کرد هدف این هست که با نگاه به این کلمات وقتی که به فایل صوتی گوش میکنید یک پیش فرضی و پیش زمینه ای داشته باشید خب نمبر 1 مدرید 1975 نمبر 2 میامی نمبر 3 انریکه مارتینز و نمبر 4 انریکه اگلیسیس 1995 Number 5 Escape 2001 و Number 6 Anna Kornikova و Number 7 100 میلیون مثال هم آورده I think he was born in Madrid 1975 فکر میکنم که در سال 1975 در مادرید به دنیا اومده میتونید از این اطلاعاتی که آورده شما حدس بزنید و بگید Or for example I think he lived in Miami Or Anna Kornikova was his wife Or is his wife میتونید اینها را حدس بزنید Part C, 429. Now listen and make notes. Compare with a partner. کاری که شما باید انجام بدید این هست که سعی کنید گوش کنید و یادداشت برداری بکنید و حتما سعی کنید که متن رو بنویسید. متن رو میتونید در انتهای کتاب 429 در صفحه 124 چک بفرمایید با آدیو سکریپتش. ببینید که ایراداتون چی بوده چه مشکلی دارید در اون قسمت. Part D, do you think Ziggy and Enrique have been successful because of their last names or because they are genuinely talented? بعد از اینکه به این متن گوش کردید و در مورد زگی مارلی و انریکه که حتما سعی کنید زندگی نامه انریکه رو حتما تمرین کنید و بتونید بعد از اینکه لسنینگ انجام دادید سپیکینگ بکنید و زندگی نامه این خواننده رو بتونید بگید برای تمرین برای صحبت کردن براتون خوب از جمله بسیار خوبی رو آورده استفاده کرده حالا به این سوال پاسخ بدید که آیا انریکه و زگی از لست نیمشون استفاده کردن از اسم فامیلشون استفاده کردن یا اینکه اونا اصالتا استعداد این کار رو دارن because they are genuinely talented talented یعنی استعداد داشتن he is a talented musician اون یک موسیقیدان یا نوازنده با استعداده genuinely یعنی خالصا اصالتا واقعا Do you think it's common for children to want to do the same job as their parents? فکر میکنید که این معمول هست که بچه ها بخوان شغل پدرشون رو ادامه بدن یا حالا شغل پدر یا شغل مادر میتونید در موردش صحبت بکنید. Number five, speaking and writing. Think about an older person, a friend or a member of your family who is alive and who you know well. Prepare to answer the questions below about his or her life and to tell your partner any other interesting information about him or her. خب در مورد یه شخص مسنتر از خودتون فکر بکنید یه دوست یا یکی از اعضای خانواده که زنده هست who is alive و شما هم اون رو خوب میشناسید. آماده پاسخ به سوالاتی که در پایین اومده و در مورد اون آقا یا خانوم باشید و بتونید که به دوستتون اطلاعات بیشتری هم بدید 
the past the present گذشته و زمان حال میخواید سوال بسازید با when و born چطور میاید سوال میسازید میگیم when was he born or when was she born اون کی به دنیا آمد where born where was he born where was she born کجا به دنیا آمد what did she do after he or she graduated from school for example get a job go to college get married have children etc سوالات گذشته رو پرسیدیم در مورد این فرد باید بتونید جواب بدید کی به دنیا آمد کجا به دنیا آمد بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه چه کاری انجام داد اینها رو باید بتونید استفاده کنید و پاسخ بدید در زمان حال where does he live now اون الان کجا زندگی میکنه where does he live now how long how long گفتیم چه مدتی رو میپرسه how long has he or she lived there چه مدت اونجا زندگی کرده مثلا سوال اولتون پاسخش این بوده he lives in Tehran میپرسید how long has he lived there یعنی چه مدت در تهران زندگی میکنه از کی شروع کرده تا امروز what does he do زمان حال هست شغلش چیه and how long has he been doing this job چه مدتی داره این کار رو انجام میده what does he do in his free time or what does she do in her free time در موقع بیکاریش چه کاری انجام میده موقع فراغتش چه کاری رو انجام میده Part B, interview your partner about his or her person. Ask for more information. Do your two people have anything in common? خب, با دوستتون یه مصاحبه انجام بدید در مورد فردی که انتخاب کرده اطلاعاتی بیشتری بخواید و ببینید که آیا پرچه مشترکی پیدا می کنید بین این دو نفری که شما داشتید. For example, I'm going to tell you about my grandmother. پر دوبار میگه When was he born? کی به دنیا آمد؟ به این شکل ادامه میدید و سوالات رو اطلاعات بیشتری هم اگر خواستید میتونید بپرسید و اما پارت C page 116 writing a biography write a biography of a person you know or a famous person biography یعنی زندگی نامه بایا ریشه زندگی هست زیست هست مثل بایولوژی زیست شناسی گرافی که گفتیم قبلا نوشتن هست و بایا و گرافی با هم میشه زندگی نامه آنچه که در مورد بایا یا زیست یک فرد نوشته میشه اگر همین بایاگرافی رو شما خودتون در مورد خودتون بنویسید میشه آرو بایاگرافی کلمه آتو رو در اولش میرید ای یو تی او و میشه آرو بایاگرافی که زندگی نامه خودتون هم میشه و ما برید به صفحه 116 ویدیو کلیپ رایتینگ رو هم آماده کردیم در مورد زندگی نام نویسی هم اونجا توضیح داده میشه بعد از اون هم میتونید به سانگ You are my number one که مربوط به امریکه ایگیسی است در سال 1990 هست گوش کنید و لذت ببرید محفظ و ماید به نام خدا Unit 9 Practical English Getting Around Episode 5 Part 1 Holly and Rob in Brooklyn در قسمت وان ویدیوی هست که مربوط به Holly و Rob هست در بروکلین هستن فایل صوتی 431 هست میتونید به فایل صوتی گوش بکنید و یا اینکه با هم به ویدیو نگاه میکنیم و ببینیم که جملاتی که در قسمت پایین میان یا درست هستن یا خیر That was a good day's work Rob You did a great interview You took some great photos too They're really nice Thanks Hey, let's have another coffee I don't know I have to get to Manhattan. You don't have to go right now. I'm not sure. I don't want to be late. Why do you have to go to Manhattan? I've got um, a... A date. You have a date. Mm -hmm. Is it with anybody I know? No, it isn't. Anyway, excuse me a minute. I need to go to the restroom. That's very American. <laughs> I'll order more coffee. Okay. Rob? Is that you, Jennifer? Oh. Hi, Holly. Um, is Rob there? Yeah, one second. Rob! Not anybody I know, huh? Hi, Jenny. <laughs> Rob, are you still in Brooklyn? Yeah. 
You know the reservation at the restaurants for eight, right? Don't worry, I'll be there. Oh, how do I get to Greenwich Village on the subway? Now we'll check the sentences if they're true or false. Number one, Rob has just done an interview. Two, Rob چند لحظه پیش یک interview رو انجام داده. صحیح هست. Number two, he is in a hurry. True. اون عجله داره. In a hurry or to be in a hurry. Number three, he has another interview in Manhattan. False. He has a date in Manhattan. اون یک مصاحبه دیگه در منحتن داره که میگیم فالس هست و اون یک قراری در منحتن داره. Number four, he has another coffee. او یک قهوه دیگه هم میخوره. True. Number five, Barbara calls Rob. False. Jenny calls Rob. Jenny به Rob زنی میزنه نه باربارا. Number six, the restaurant is booked for seven o'clock. False. The restaurant is booked for eight o'clock. رستوران برای ساعت هشت رزرو شده. Book اینجا به عنوان فعل یعنی رزرو کردن و is booked یعنی رزرو شده. پسیف هم هست مجهوله. در قسمت نوت American and British English Restroom American English Toilet British English برای سرویس بهداشتی در American English میگیم Restroom و در British English میگیم Toilet The Subway American English The Underground British English سیستم مترو یا قطار زیرزمینی رو در American ما میگیم The Subway Sub پیشوندی هست به معنای زیر مثل سابتایتل که زیر نویس هست و سابوی به صورت کلی میشه سیستم قطار زیرزمینی یا مترو خودمون در بریتش به همین سابوی میگیم underground underground part b watch or listen again say why the f sentences are false که این قسمت رو با هم انجام دادیم پاسخو دادیم شما میتونید یه دور دیگه هم نگاهی داشته باشید شاید براتون بعضی از پاسخهایی که اینجا داده شد یا نکته هایی که اشاره شد براتون مناسب باشه بریم قسمت تو vocabulary Directions مسیرها یا جهتها A. Look at the pictures and complete the phrases به تصاویر بالا نگاه بکنید و عبارات زیر رو کامل بکنید تصاویر شماره داره و همون شماره ها برای جملات در قسمت پایین اومده Number one که picture one هست Turn left به سمت چپ بپیچید Turn left اگر راست باشه Turn right Number two Go straight ahead Go straight ahead یعنی مستقیم برید Straight ahead رو در British English میگیم Go straight on Number three Take the second turn on the right Take the second turn در تصویر ملازه بفرمایید پیچ دوم سمت راست هست First one هم اینجاست Take the first one on the right Or first turn on the right به این شکل در تصویر شماره چهار Traffic lights رو میبینید Turn right at the traffic lights سر چراغ قرمز یا چراغ راهنما به سمت راست برو اگر به چپ باشه Turn left at the traffic lights Number five Go around the roundabout And take the third exit Go around the roundabout Roundabout میدانی هست که در قسمت چهار راه وجود داره مسیری رو که شما باید برید به سمت راست هست و به این شکل بره اینجا تصویر رو حرکت رو به صورت از سمت چپ به سمت راست یعنی جهت ساعت گذاشته جهت حرکت اقربای ساعت که clockwise هست حال اگر ما این تصویر رو و این مسیر رو قبول داشته باشیم uh, Go around around about دور میدون حرکت کن Take the third exit هر کدوم از اینها اگزتی هستن یعنی خروجی هستن خروجی اول دوم و سوم که این مسیر مسیر خروجی میشه 4.32 listen and check دوباره میتونید به فایل اصلی گوش کنید و چک کنید American and British English go straight ahead American English go straight on British English که در بالا اشاره شد در انگلیسی امریکایی میگیم go straight ahead مستقیم برو مستقیم ادامه بده و در بریتش میگیم go straight on part 3 asking how to get there 
آدرس پرسیدن رو در قسمت سه کار میکنیم چطور به جایی میخوایم برسیم 433 Cover the dialogue and watch or listen Mark Rob's route on the map باید به فایل صوتی گوش بکنید یا ویدیو شو رو تماشا بکنید بعد بیایید علامت گذاری کنید روی کتاب یا روی نقشه‌ای که دارید مسیری که برای راب آورده شده خب مسیری که جنی به راب میده Go to subway station at Prospect Park Take the B train to West 4th Street به ایستگاه مترو پراسپکت پارک برو قطار B رو به مقصد West 4th Street برو سوار شو قطار B قطار خط قرمز هست قطار A هم که قطار خط آبی هست ایستگاه West 4th Street که اینجا هست و From West 4th Street Take the A train از اینجا قطار خط آبی یا A رو میگیرید خط A و Get off at 14th Street در ایستگاه خیابون 14 هم اینجا هم پیاده بشه این مسیری هست که جنی برای راب مشخص کرده Part B Watch or listen again Complete the you hear phrases خب این مکالمه ای که داشتیم رو باید پر کنیم You say و you hear How do I get to Greenwich Village on the subway از طریق مترو چطوری میتونم به روستای گرینچ خودمو برسونم یا گرینچ ویلچ خودمو برسونم Go to the subway station at Prospect Park مسیری که جنی داده دوباره داریم تکرار میکنیم Take the B train to West 4th Street به اسگاه مترو Prospect Park برو و قطار B رو به مقصد West 4th Street بگی برو How many stops is that؟ این رو راب میپرسه چند تا توقف داره 6 or 7 uh, OK and then from West 4th Street take the A train and get off at 14th Street از ایستگاه West 4th Street قطار A رو بگیر خط آبی رو and get off و پیاده بشو at 14th Street در ایستگاه 14th Street پیاده بشو Could you say that again? میشه دوباره بگید OK from Prospect Park take the B train to West 4th Street and then take the A train to 14th Street That's only one stop فقط هم یه توقف داره Where is the restaurant? رستوران کجا هست؟ Come out of the subway on 8th Avenue Go straight on for about 50 yards and take the first left That's Greenwich Avenue The restaurant's on the right It's called the tea set در خیابان هشتم از مترو بیا بیرون Come out of the subway on 8th Avenue Go straight on مستقیم برو for about 50 yards تقریبا 50 یارد به سمت جلو برو And take the first left و اولین پیچ سمت چپ رو بگیر و برو That's the Greenwich Avenue اون خیابان Greenwich Avenue میشه رستوران در سمت راست شما هست It's called the tea set که اسمش هم tea set هست The tea set Okay, thanks. See you later. And don't get lost. و گم نشو یا مسیر رو هم از دست نده. در قسمت C434, watch or listen and repeat the you say phrases, copy the rhythm. D, practice the dialogue with a partner. که این دیالوگ رو باید بعد از اینکه uh, you, you say phrases رو گوش کردید، تکرار کردید یا دیالوگ سازی هم بکنید، مسیر بدید. میتونید مسیرهای مختلفی رو از روی نقشه نگاه بکنید و به دوستتون مسیر بدید و هدایتش بکنید که در چه ایستگاهی سوار شه چه ایستگاهی هم پیاده شه F change roles بعد قسمت F هم که change roles داشته باشید رولزتون رو عوض بکنید در قسمت 4 Rob is late again Rob دوباره تأخیر داره دیر میکنه بریم قسمت پایین ببینیم که سوالات چی هست A 435 watch or listen to Rob and Jenny is the date a success به ویدیو کلیپ شماره 435 نگاه بکنید و یعنی که قبلش گوش بکنید و بگید که آیا این قرار ملاقات موفقیت آمیز بوده و بعد قسمت B Watch or listen again and answer the questions وقتی که دوباره نگاه کردید به سوالات زیر پاسخ بدید با هم به این ویدیو کلیپ نگاه میکنیم I'm here. Hi. 
I'm so sorry. There was a problem on the underground. We call it the subway here. Right. Anyway, the train stopped for about 20 minutes. I tried to call, but there was no signal. I've been here since 7.45. I know. I ran from the underground. Subway station. I'm so sorry. You're always late. It's funny, isn't it? I said I'm sorry. Look, why don't we go back inside the restaurant? I waited for an hour for you. I don't want to stay here anymore. Maybe we could, we could go for a walk. We could find another restaurant. I don't feel like a walk. It's been a long day. Okay. But the night is still young. Maybe you have time to meet up with Holly again. Holly? Sorry, I didn't mean to say that. I don't care about Holly. Forget it, Rob. Now, if you don't mind, I'd like to go home. Listen to me, Jenny. Holly is just a colleague. I said forget it. It's okay. No, it isn't okay. Look, I know I'm always late, and I know the underground is the subway, but that's not the point. I'm not interested in Holly. I came to New York because of you. The only person I'm interested in is you. Part A, is the date a success? No, it isn't a success because uh, Rob is late again. Part B, number one, what excuse does Rob give for being late? He says there was a problem on the underground or subway. اون میگه که مشکلی در سابوی به وجود اومده بوده در مترو نمبر 2 How long has Jenny waited for him? How long has Jenny waited? Jenny چقدر برای صبر کرده؟ An hour Jenny has waited for him for an hour برای یه ساعت برایش صبر کرده نمبر 3 What does Rob suggest they do? Rob پیشنهاد میکنه چه کاری انجام بدن؟ Suggest و یا suggest Go back in the restaurant, go for a walk, or go to a different restaurant. You know, Vishnavat Hai has ke rob me de. Go back in the restaurant, bargadam be restaurant, go for a walk, beram piyadaravi, or go to a different restaurant. Aya beram be a restaurant tige. Number four, what does Jenny say that Rob could do? Jenny mige ke Rob che kare mitune sanjam bade? He could meet up with Holly. U mitune dobara bere pisha Holly ya ba Holly qarar bezare bebinan ham dikaro. Number five, who is Rob interested in, Holly or Jenny? Rob be ki alaqadare? Holly vaya Jenny? The answer is Jenny. Part C, look at the social English phrases. Can you remember any of the missing words? Qa qesmat social English phrase ro ham negai bakonid ba bebinid ki aya in kalamat ro be khatir miyarid che kalamati inja hast ke bayad qarar bedim social English phrases. Rob, I'm so... Sorry, خیلی متاسفم. Rob again, I said I'm sorry. گفتم متاسفم. Jenny, I don't want to stay here anymore. دیگه نمیخوام اینجا بمونم. Again, Jenny, I don't feel like a walk. علاقه به پیاده روی ندارم. It's been a long day. روز بلندی بوده، روز سختی بوده به این شکل. و I didn't mean to say that قصد نداشتم که این حرف رو بزنم Part D for 36 Watch or listen and complete the phrases قسمت بالا رو پر بکنید E watch or listen again and repeat the phrases How do you say them in your language حتما تمرین داشته باشید بعد از اینکه این قسمت رو ترجمهش رو هم با هم کار کردیم حالا که میدونید که به زبان خودمون چی میگیم و سعی کنید که اینها رو به صورت کاربردی تکرار داشته باشید در انتها هم که Can you give and understand directions on the street آیا میتونید آدرس بدید و یا آدرس هایی که به شما داده میشه رو درک بکنید Give and understand directions for using public transportation آیا اینکه آدرسی بدید که چطور از اتوبوس یا وسایل نقلیه مثل مترو و غیر استفاده بشه رو میتونید این کار رو انجام بدید و اگر به شما آدرسی داده بشه میتونید استفاده بکنید و Can you apologize و یا میتونید که اصخایی بکنید بگید I'm sorry, I said I'm sorry و یا غیره. خب موفق و معید باشید تا درس بعدی یونت 10 به نام خدا یونت 9 گرامر بنک 9A Second Conditional If plus past Would or wouldn't در گرامر یونت 9 موضوعاتمون Second Conditional هست که شرطی نوع دومه که ساخترش هم If به علاوه زمان گذشته ساده هست و 
از اون طرف هم در قسمت دومش ما would و یا wouldn't اگر منفی باشه داریم بعد از اون هم present perfect رو با for since کار میکنیم و present perfect رو در قسمت آخر با simple past مقایسه خواهیم داشت مثال ها رو با هم میخونیم number one if a bull attacked me I would run away اگر یک گاوی به من حمله می کرد فرار می کردم. If you didn't go to bed so late, you wouldn't be so tired in the morning. اگر اونقدر دیر به رخت خواب نمی رفتی یا نمی خوابیدی، موقع صبح اینقدر خسته نبودی. Would you take the manager's job if they offered it to you? اگه پیشنهاد شغل مدیریت رو بهت می دادن قبول می کردی. Number two, if I had more time, I would do more exercise. اگه زمان بیشتری داشتم بیشتر ورزش می کردم. I would do more exercise if I had more time. تمرین بیشتری می کردم اگر وقت بیشتری داشتم. نمبر تو قسمت اول و دوم یک جمله هست یک موضوع هست فقط اینکه در جمله شرطمون که تمام میشه یعنی جمله افمون قسمت افمون که تمام میشه اینجا یک کاما می زاریم. اما اگر پاسخ رو در قسمت اول بیاریم دیگه قبل از اف دیگه کاما نیاز نداریم نمبر 3 if we went by car we could stop at places on the way اگه با ماشین میرفتیم میتونستیم در مکان های توی راهمون توقف کنیم خب رولز رو بخونیم برای نمبر 1 use if plus past to talk about an imaginary or hypothetical future situation and would or wouldn't plus a verb to talk about the consequences در شرطی نوع اول گفته بودیم که اف رو به علاوه زمان حال ساده میاریم و در قسمت دوم معمولا ویل رو میاریم که برای زمان آینده احتمالی صحبت بکنیم اما اما در شرطی نوع دوم از ساختار اف به علاوه فعل زمان گذشته استفاده میکنیم تا در مورد شرایطی فرضی مجازی یا خیالی در مورد آینده صحبت بکنیم و در قسمت دومش هم برای نتیجه این شرطمون هم از would یا wouldn't به علاوه فعل استفاده میکنیم would or wouldn't is the same for all persons would و یا wouldn't رو بسته به جمعهی که داریم برای همه افراد به یه شکل هست یعنی تغییری نداره سوم شخص فایه غیره نداریم contractions contractions apostrophe and d means would for example I'd you'd hit etc مخفف سازی داریم آپاستروف داریم و d که نشون میده ما منظورمون would هست مثلا در مثال های I'd you'd hit و غیره اینجا منظورمون I would, you would و he would هست wouldn't means would not wouldn't هم که به این شکل هست یه سر نوشته میشه و یه اپاستروفی داره معناش همون would not هست که contraction صورت گرفته the if clause can come first or second if the if clause comes first we usually put a comma before the next clause عبارت if یا شرطی میتونه در قسمت اول یا در قسمت دوم بیاد اگر عبارت ifمون عبارت اولیه باشه معمولا بعد از این عبارت ما یک کاما قبل از عبارت بعدی میذاریم یعنی قبل از این که عبارت بعدی شروع بشه یک کاما میذاریم و به همین ترتیب اگر if یا همون عبارت ifمون عبارت شرطیمون در قسمت دوم بیاد یا عبارت دوم بشه دیگه نیاز به کاما نداریم Number three, you can also use could plus base form instead of would plus base form in the other clause. همچنین میشه به جای ساختار would به علاوه base form فعل در عبارت نتیجه از ساختار could به علاوه base form هم استفاده بکنیم. یعنی به جای would, could هم میتونیم بیاریم. بریم قسمت بالا. Be in second conditionals. فعل to be در شرطی نوع دوم. With the verb be, you can use where instead of was after I, he, she, it. می دونید که برای زمایری مثل I, he, she, it ما باید was بیاریم وقتی که می خواهیم فعل توبی براشون بیاریم. اما می تونیم در شرطی نوع دوم به جاش به جای was where هم بیاریم. If Jack was here, اگه Jack اینجا بود و یا if Jack were here. می تونیم از هر دوی was و یا where استفاده بکنیم چون یک شرایط غیر 
واقعی هست اگر جک اینجا بود میدونست چی کار باید بکنه Use where not was in the expression if I were you We often use this expression for advice For example, if I were you, I wouldn't take that job گاهی وقتا برای توصیه کردن یا نصیحت کردن از یه اصطلاح استفاده میکنیم در فارسی هم خیلی رایش هست میگیم اگه جای تو بودم اگه جای تو بودم در انگلیسی میگیم if I were you چون اینجا شرایط واقعی نیست باید از where استفاده بکنیم نمیگیم if I was you مثال رو ببینید if I were you I wouldn't take that job اگر من جای شما بودم جای تو بودم اون شغل رو قبول نمی کردم I wouldn't take that job پس فراموش نکنید اگه من به جای تو بودم رو باید if I were you بگیم در انگلیسی زبانان این تمایل مخصوصا در امریکایی ها وجود داره که if I were you رو تبدیل کنم به همون if I was you که هم راحت تر هم دوچار مشکل کمتری بشن ولی هنوز از لحاظ گرامری ما این ساختار رو قبول داریم و میگیم if I were you به قسمت بعد first or second conditional خب به این مقایسه داشته باشیم شرطی نوع اول یا شرطی نوع دوم compare the first and second conditionals شرطی نوع اول با شرطی نوع دوم میخوایم مقایسه کنیم use the first conditional for possible future situations شرطی نوع اول رو برای موقعیت های احتمالی در آینده استفاده میکنیم مثال if I don't have to work tomorrow I'll help you اگه فردا قرار نباشه کار بکنم کمکت میکنم It is a possibility Maybe I will help you این یک امکانه اگر این امکانش به وجود بیاد احتمالا من کمکت خواهم کرد این شرطی نوع اوله If I don't have to work I will help you اما Use the second conditional for imaginary or hypothetical situations برای شرایط مجازی، شرایط تخیلی، خیالی که فرضی هست ما باید از second conditional استفاده کنیم If I didn't have to work tomorrow, I would help you It is a hypothetical situation, I have to work so I can help you اگه قرار نبود فردا کار بکنم، کمکت می کردم یعنی که من باید کار بکنم قرار نیست من فردا کار نکنم باید به سر کار برم If I didn't have to work tomorrow اگر قرار نبود کار بکنم یعنی که من قرار کار بکنم I would help you پس چون میرم سر کار نمیرسم که بیام به شما کمک بکنم تفاوت first conditional و second conditional first conditional در مورد آینده احتمالی هست و second conditional در مورد آینده فرضیه بریم قسمت بعد 9b Present perfect plus for or since For or since رو میخواییم با present perfect ببینیم مثال ها رو میخونیم Where do you live now? کجا زندگی میکنی؟ In Tokyo در توکیو زندگی میکنم How long have you lived there? چند مدت اونجا زندگی میکنید؟ یا چند مدته که اونجا هستید؟ یعنی الان هم هستید I've lived there for 20 years من 20 ساله که اونجا یا 20 ساله که اونجا دارم زندگی میکنم Where do you work? کجا کار میکنی؟ In an elementary school در یک مدرسه ابتدایی How long have you worked there? اونجا چه مدته که کار کردی یا کار میکنی؟ یعنی که وقتی میگیم How long have you worked there? شما هنوز هم اونجایی سابقه کاری تو اونجا داری و هنوز هم اونجا داری کار میکنی I've worked there since 2005 از سال 2005 اونجا کار کردم یعنی هنوز هستم کارم تمام نشده بریم رولز رو بخونیم Use the present perfect plus for or since to talk about actions and states that started in the past and are still true now وقتی که میخواییم در مورد فعالیت یا حالت هایی که در زمان گذشته شروع شده و هنوز همین کار ادامه داره از present perfect یعنی حال کامل به علاوه for یا since استفاده میکنیم فور رو برای دوره زمانی به کار میبریم و سنس رو برای نقطه زمانی مثال I've lived in Tokyo for 20 years I came to live in Tokyo 20 years ago and I live in Tokyo now I've lived in Tokyo for 20 years به این هست I came to live in Tokyo 20 years ago 
20 سال پیش آمدم که تو توکیو زندگی کنم and I live in Tokyo now و الانم توی توکیو زندگی می کنم I've lived in Tokyo for 20 years for برای یک دوره زمانی a period of time Don't use the simple present in this type of sentence for example not I live in Tokyo for 20 years ممکنه که بحث ترجمه ای پیش بیاد اشتباه بکنید و بگید I live in Tokyo for 20 years من در توکیو من 20 ساله که در توکیو زندگی می کنم این جمله کاملا اشتباه است باید حال کامل به کار ببرید که نشون بدید الان هم دارید تو توکیو زندگی می کنید از گذشته شروع شده این کار و الان هم شما همونجا هستید تمام نشده میتونید بگید I live in Tokyo من در توکیو زندگی می کنم اما این جمله شما نشون نمیده از کی تا الان از گذشته تا الانتون رو به صورت کلی داره میگه یک فکت یک مسئله جنرال یا عمومی هست داره میگه Use how long to ask questions about the duration of an action or a state وقتی خواستید دوره ای رو برای یک فعالیت و یا یک حالت بپرسید از how long استفاده کنید خواهید بپرسید چه مدت میگید how long خب for or since use for plus a period of time for example for two weeks for ten years for a long time etc I've had this car for three months for رو به علاوه یک دوره زمانی به کار ببرید به عنوان مثال for two weeks به مدت دو هفته یا برای دو هفته for ten years برای ده سال for a long time برای مدت طولانی مثالش هم در جمله میبینیم I've had this car for three months من این ماشینو سه ماهه که دارمش یا داشتمش الان هم دارم I've had this car ساخته present perfect رو برای این حالت به کار میبرید I've had this car دوره رو میخوایم نشون بدیم میگیم for three months اگر سه سال باشه چهار سال باشه for four years این یک دوره است یه period of time هست و اما اگر نقطه زمانی رو در گذشته داشته باشیم دقیقا بدونیم چه زمانی این کار شروع شد میگیم از سنس استفاده میکنیم you sense with the beginning of a period of time با شروع یک دوره زمانی ما سنس میاریم مثلا since 1980 since last June etc I've been afraid of spiders since I was a child شروع دوره کی هست؟ سنس 1980 از سال 1980 نمیخوایم بشماریم چند ساله حالا داشتیم این رو یا چند قرنه یا چند روزه یا چند ماهه سنس لست جون از جون گذشته از ماه جوان گذشته مثال I have been afraid of spiders since I was a child من از زمانی که بچه بودم از انکبوتا میترسیدم یعنی هنوز هم میترسم سنس نقطه شروع دوره است این نقطه شروع که I was a child حالا دقیقا مشخص نیست که پنج سالش بوده ده سالش بوده اما داره میگه از اون زمان خب present perfect با for و since رو دیدیم بریم قسمت بعد 9c present perfect or simple past مقایسه داشته باشیم حال کامل رو با گذشته ساده number one how long was Bob Marley a musician Bob Marley چه مدت نوازنده بود یا موسیقی دان بود وقتی به این جمله برمیخورید how long was someone a musician or a doctor یا هر چیز دیگه فعل گذشته ساده در اون میبینید بدونید که اون فرد یا توی اون شرایط دیگه نیست و یا فوت کرده و یا به هر شکل اون وضعیت دورش دیگه تمام شده اون کار دیگه دورش تمام شده پاسخ رو ببینید He was a musician for 20 years اون 20 سال موسیقی دام بوده یا نوازنده بوده یعنی دیگه اون 20 سال تمام شد سال هاست که ول کرده یا فوت کرده How many Grammys did he win? چند تا گرمی برده؟ گرمی هم که میدونید اون جایزه هست که به خواننده ها تعلق میگیره برای صدا How many Grammy did he win? گذشته ساده Did he win? چند تا گرمی برد؟ He didn't win any اون هیچ گرمی نبرد تمام شد برنده نشد دورش هم تمام شد و اما نمبر 2 How long has Ziggy Marley been a musician؟ 
خب زگه مارلی رو هم میشناسید پسر باب مارلی بوده که اینا خواننده ان هر دوتاشون How long has he been a musician اون چه مدت خواننده هست has he been has he been present perfect یعنی از گذشته تا الان الان هم که داریم صحبت میکنیم هست How long has he been و یا اسمش رو میریم How long has زگه مارلی been a musician پس دوره تمام نشده پاسخ has been a musician since he was 10 از وقتی که ده سالش بود موسیقیدان بوده یا نوازنده بوده هنوز هم هست به این معنا has been مثال بعدش how many grammy has he won اون چند تا گرمی برده برده یعنی باز هم میتونه برنده بشه در غیر حیات هست داره به این کارش کریرش ادامه میده و میتونه باز هم گرمی برنده بشه پاسخ his one four his one یعنی he has won he has won for چهار تا برده یعنی میتونه بازم ببره بریم رولزش رو بخونیم use the simple past to talk about a finished period of time in the past وقتی میخواییم در مورد یک دوره زمانی پایان رسیده در گذشته صحبت بکنیم از simple past استفاده میکنیم گذشته یه ساده Number two, use the present perfect to talk about a period of time from the past until now. وقتی که بخوایم در مورد یک دوره زمانی از گذشته تا امروز تا الانی که داریم صحبت می کنیم یا اون متنی که اومده صحبت بکنیم از present perfect استفاده می کنیم که مثال دو هست. Compare the simple past and present perfect. یه مقایسه دیگه داشته باشیم. Jack was married for 10 years. Jack ده سال متعهل بود was married دقت داشته باشید was married Jack is not married now he's divorced or dead به همی سادگی Jack الان متعهل نیست اون الان طلاق گرفته یا اینکه مرده وقتی میگه Jack was وقتی میگید his name was Jack اسمش Jack بود یعنی مرده میریم به سال بعدی Jack has been married for 10 years Jack ده ساله که متعهله به همین شکل همین رو معنی کنید جک ده ساله که متعهله یعنی هنوز هم هست جک is married now جک الان هم متعهله امیدوارم که این مقایسه که بین present perfect simple past رو با هم انجام دادیم براتون سودمند واقع شده باشه تمرین ها رو حتما انجام بدید مطمئن هستم که تفاوت simple past و present perfect براتون خیلی ملموس شده و بهتر الان متوجه میشید پیروز و سربرم باشید به نام خدا یونت ناین Vocabulary Bank Animals Heyvanat Part A Master Words and Pictures در قسمت اول پنج حیوان اولی رو که در این لیست داریم اینها insects هستن insects که مفردش هم insect هست I-N-S-E-C-T اسامیشون رو میگیم و شماره هایی که در تصویر هست Number 20 B زنبور 14 Butterfly Parvane Fly Number 27 Hast Magas Mosquito Number 8 Hast Pache Va 29 Spider Ke Ankabut Mishe 29 Dar qasmat bad ba Domestic animals Ashna mishim Domestic Hewanat ahli hastan Number 1 Bull Dar taswir ham mibinid Ye gawe nara bozorg hast Chicken number 21 مرغ هست 16 cow گاو گاو ماده 10 goat بز هست و 23 horse اسب هست و 25 pig به معنی خوک و 7 sheep به معنی گوسفند تلفظ sheep رو دقت داشته باشید در فونتیک ملاحظه کنید آی داره و یه نقطه که صدای ای کشیده است شیپ به معنی گوسفند دو نقطه وجود داره تو این زمینه کشتی یا قایق بزرگ رو میگیم شپ که با آی نوشته میشه شپ و گوسفند رو میگیم شیپ به صورت ای کشیده و نکته بعدش این که شیپ جمعش هم به همین شکل هست one sheep two sheep بریم قسمت بعد در این قسمت با wild animals wild animals حیوانات وحشی آشنا میشیم uh, to bat خفاش 
19 bear که خرس هست و خرس قطبی هم polar bear میشه p o l a r polar bear و 28 bird پرنده 12 camel که شطور هست camel 13 crocodile crocodile کروکودیل هست امساح و یا غیره نمبر 13 هست dolphin نمبر 15 هست در فارسی گفته میشه دلفین و 4 elephant فیل هست elephant نمبر 3 giraffe و یا giraffe giraffe و یا giraffe که زرافه هست giraffe امریکن هست و giraffe بریتش هست jellyfish 22 هست jellyfish عروس دریایی نمبر 30 kangaroo که کانگورو هست و lion نمبر 9 هست که سلطان جنگل میشناسید شیر monkey نمبر 18 هست میمون mouse plural mice mouse 24 هست جمعش میشه mice one mouse two mice به این شکل rabbit نمبر 6 هست rabbit که خرگوش shark کوسه هست نمبر 26 17 snake مار هست snake و 11 tiger 11 tiger ببر و 5 که whale هست نهنگ whale در قسمت 417 هم listen and check دارید حتما به فایل صوتی native speaker گوشت بکنید بعد از اون cover the words and look at the pictures test yourself or your partner این قسمت رو که انجام دادید لطفا برگردید به page 68 ادامه درس به نام خدا writing unit 9 a biography زندگی نامه در این بخش از writing میخواییم روش زندگی نامه نویسی رو با هم کار بکنیم در متن درس با زمان گذشته ساده آشنا شدیم و با present perfect و گفتیم که زمان گذشته ساده رو چطور استفاده میکنیم present perfect رو چطور و در گذشته با present simple هم که آشنا شدیم همه اینها رو جمع میکنیم در زندگی نامه نویسی و روش نوشتن یک زندگی نامه رو کار خواهیم کرد Read the biography of Nora Jones then cover the text and try to remember three things about her یه بیوگرافی رو میخواییم بخونیم در مورد نورا جونز خواننده آمریکایی بعد باید به تکست نگاه نکنید و ببینید که چه چیزهایی رو در مورد نورا جونز به خاطر میارید که اینجا میگه سه تا چیز رو اما شما باید سعی کنید بیشتر بتونید بخش به بخش بتونید بگید یعنی بیاید قسمت های پاراگراف 1 2 3 رو تقسیم بندی کنید از هر کدوم حداقل دو جمله باید بتونید بگید بایوگرافی رو هم که در متن درس توضیح دادم خدمتون بایا به معنای زیست هست گرافی به معنای نوشتن زندگی نامه کل معنای بایوگرافی میشه Part B put the verbs in parentheses in the simple past or present perfect افعالی که در این قسمت وجود داره در پرانتز ها اومده رو باید به گذشته ساده یا present perfect ببریم قبل از این که مت رو بخونیم بریم قسمت نوت رو با هم بخونیم بعد میریم مت رو با هم انجام میدیم Writing a biography Use of tenses استفاده از زمان ها If you write a biography of a person who is dead the verbs will be in the simple past اگر شما بیوگرافی یک شخصی که فوت کرده یا در گذشته رو میاد می نویسید افعال باید به زمان گذشته باشن simple past باشن If the person is alive all finished actions will be in the simple past اگر فردی که می خواهیم در موردش بنویسیم زنده هست مثل زوگی مارلی که در متن کتاب داشتیم باید تمام فعالیت هایی به پایان رسیدش رو با simple past بیاریم یعنی گذشته ساده such as the person's early life for example was born went to college etc or specific actions in their life for example got married moved to another town etc خب باید قسمت های اول زندگیشو به عنوان مثال در متن درس هم گفتیم زمانی که به دنیا آمد رو باید به گذشته بنویسیم was born به دانشگاه رفت و یا اینکه کارهای خاصی رو در زندگیش انجام داده به عنوان مثال ازدواج کرد got married به شهر دیگه منتقل شد move to another town یا تغییر مکان داد نقل مکان کرد 
اینها رو با گذشته ساده می نویسیم However, you must use the present perfect for unfinished actions that started in the past and are still true now and which might change For example, she has won nine Grammy Awards She has appeared in several movies Agarche, you must, bayad Use the present perfect حال کامل رو برای کارها یا فعالیت هایی که تمام نشده that started in the past در گذشته شروع شده و هنوز هم در زمان حال واقعیت داره و ادامه داره and which might change و اینکه حتی ممکنه که تغییر داشته باشه یعنی اگر عددی رقمی داشته باشه تعداد کتابی نوشته باشه گرامی آوردی برده باشه یا هر چیزی دیگه ای میتونه تغییر هم داشته باشه به عنوان مثال اون نه تا گرامی آورد برنده شده She has appeared in several movies. در چندین فیلم نقش بازی کرده. اینها ممکنه تغییر داشته باشه. پس اینهایی که تغییر خواهد کرد رو با present perfect می‌نویسیم. یعنی برنده شده، شرکت کرده، نقش بازی کرده. اینا میاد، اینها باید با present perfect بیاد. Use the simple present or present continuous to talk about the present day. اگر در مورد امروز صحبت می‌کنید، در حال حاضر دارید صحبت می‌کنید، از حال ساده یا حال استمراری استفاده کنید که میشناسید هر دو اینها رو For example, she lives in New York She's working on a new album اون توی نیویورک زندگی میکنه به صورت کلی در حال رو میگیم و اینکه در حال حاضر یا الان داره روی یک آلبوم جدید کار میکنه She's working on a new album خب این نوت رو با هم خوندیم با نگاهی کوتاه بر اینکه چطور باید این افعال رو به کار ببرید نورا جونز رو هم با هم بخونیم نورا جونز Nora Jones is an American singer, songwriter, and actress. She was born in 1979 in New York City. Her father is Ravi Shankar, a famous Indian sitar player, and her mother is the concert producer Sue Jones. In 1986, her parents separated and later got divorced. And Nora went to live in Texas with her mother. Nora Jones, yek khonande va songwriter, tarane nevis amerikai hast va hamchanin yek honar pishe ham hast actress honar pishe zan. Un dar sal 1979 dar shahr New York be dunya amad. She was born. Goftim past simple am hast gozeshte sade or simple past. یادتون باشه اول سال رو بنویسید بعد مکانی که به دنیا آمد She was born in 1979 in New York I was born for example in 1979 in Isfahan or Tehran Her father is Ravi Shankar پدرش Ravi Shankar هست که یک نوازنده معروف هندی سیتار هست که اسم اون آلت موسیقی هست و مادرش تهیه کننده برنامه کنسرت هست به نام سو جونز در سال 1986 her parents separated گذشته ساده جدا شدن separated و بعدن got divorced این هم گذشته ساده simple past و بعدن طلاق گرفتن هستم و نورا برای زندگی با مادرش به تگزاس رفت went to live in Texas جا به جایی و نقل مکان رو گفتیم در گذشته ساده استفاده میکنیم چون یک بار جابجا شدن رفتن اونجا نورا has been interested in music all her life when she was young she played the saxophone and she was in two different choirs she went to the university of north texas to study piano and while she was there she met jesse harris she started a band with him a year later and since then They have worked together on many different projects. نورا تمام زندگیشو به موسیقی علاقه داشته. Has been interested. از ابتدا تا الان علاقه داشته تمام زندگیش. When she was young وقتی که جوان بود ساکسوفون می نواخت یا می زد و در دو گروه کره متفاوت هم بود. She went to the University of North Texas. Un be danishgah North Texas raft to study piano. Dar kitab mumkine umade bashe jazz piano, inja umade piano. Ke bere piano bekhune. 
and while she was there she met و در حالی که اونجا بود یعنی در دانشگاه بود she met گذشته ساده she went to و she met چند تا فعل گذشته ساده داره پشت هم میاد جسی هریس رو ملاقات کرد she started a band with him یک گروه موسیقی رو با اون شروع کرد a year later یه سال بعد and since then از اون زمان and since then یعنی و از آن زمان they have worked together از اون زمان بر روی چندین پروژه متفاوت با هم کار کردن وقتی که since then رو داریم میگیم از اون زمان با هم پس have worked have هم به خاطر اینکه دو نفر هستن با هم کار کردن in 1999 She moved to New York City and in 2001 she signed a contract with Blue Note Records. Since then she has made five albums and they have all been very successful. She has won nine Grammy Awards and has sold over 37 million albums worldwide. She has also appeared in several movies including My Blueberry Nights. در سال 1999 اون به نیویورک سیتی نقل مکان کرد she moved و در سال 2001 یک قراردادی رو با شرکت Blue Note Records امضا کرد signed a contract with Blue Note Records since then دوباره مثل پاراگراف بالا از اون زمان she has made five albums از اون زمان پنج تا آلبوم درست کرده And they have all been very successful. و همه اونها موفق بودند. She has won nine Grammy awards. اون نه تا جایزه گرامی رو که به خواننده ها میدن تا حالا برده. She has won یعنی برده و has sold و فروخته بیش از 37 میلیون آلبوم رو در سراسر جهان فروخته. یعنی این عدد ممکنه تغییر داشته باشه she has sold همین الانی که داریم صحبت بکنیم اتوالا این عدد بیشتر هم شده she has also appeared او همچنین appear اینجا به معنی حضور پیدا کردن در فیلم هست in several movies including my blueberry nights و در فیلم های مختلفی حضور پیدا کرده فیلم های یکیش میتونه my blueberry nights هم باشه پس present perfect ها رو برای اونهایی که تغییر میکنه اعدادش تغییر ممکنه بکنه آمارش میخواد تغییر بکنه استفاده کرده. But the last paragraph, she has been in only one relationship with Lee Alexander, but they broke up in 2007. She still lives in New York. Right now, she is working on a new album. She has been in only one relationship. اون فقط توی یک ارتباط بوده. Relationship یعنی ارتباط زناشویی یا دوستی. With Lee Alexander. با لی الکساندر فقط ارتباط داشته but they broke up اونها از هم جدا شدن they broke up یعنی ارتباط رو قطع کردن در سال 2007 زمان رو که داریم دقیقا در اون سال اگر باشه باید past رو بیاریم استفاده بکنیم uh, simple past she still lives in New York اون هنوز در نیویورک زندگی میکنه اینجا حال ساده رو استفاده کردیم چون الان در نیویورک هست و داره زندگی میکنه Right now she is working on a new album. در حال حاضر داره روی یک آلبوم جدید کار میکنه. یک کار استمراری هست. داره کار میکنه. خب متن رو با هم خوندیم و میریم قسمت C. Part C write a biography of someone you know or of a famous person who is still alive. Write three paragraphs. Make notes before you begin. خب قرار هست که بعد از این قسمت شما بتونید یه بایوگرافی در مورد کسی که میشناسید یا یه فرد مشهور بیاید. بنویسید کسی که زنده هم هست سه تا پاراگراف بنویسید و یادداشت برداری بکنید قبل از اینکه این کار رو انجام بدید اصولی هم که قرار شما رعایت بکنید به این شکل هست سه تا پاراگراف دارید پاراگراف 1 where and when they were born their early life simple past کجا و کی به دنیا آمدنشون رو باید بنویسید و قسمت های اول زندگیشون چه کار انجام دادن مدرسه الیمنتری و غیره رو سیمپل پست بنویسید تا گرادیویت و غیرشون رو هم باید بیت بنویسید. پاراگراف 2 their life as a young adult mostly simple past. زندگیشون رو به عنوان یک بزرگ سال جوان حالا میاد mostly simple past هست. تقریبا میشه گفت اغلبشون اینها گذشته ساده هست. بعضیاشون ممکنه که فعل های دیگه داشته باشه یعنی present perfect هم بیاد کارهایی رو انجام داده باشه. 
Paragraph 3 هم Their later life and their life now Simple past, present perfect, simple present, present continuous ممکنه داشته باشید زندگی که مال دورهای اخیرشون هست و بعد میایید زندگی زمان حالشون رو بنویسید گذشته ساده ممکنه داشته باشید حال کامل و حال ساده و حال استمراری تقریبا مثل زندگی نورا جونز و یا زیگ مالی رو میتونید الگو قرار بدید و بنویسید حتما این کار رو انجام بدید سه قسمتش بکنید سه تا پاراگرافش بکنید و در این سه پاراگراف هر چقدر اطلاعات میتونید بدید Partly check your biography for mistakes, grammar, punctuation, and spelling. Show your biography to other students in the class. Which of your classmates' biographies is the most interesting? خب بیگرافی تونی که نوشتید برای اشتباه ها چک بکنید که اشتباه گرامری، پانکچویشن و نگارشی نداشته باشه بیگرافی تونی به دوستاتون در کلاس نشون بدید و ببینید کدومی که از این بیگرافی ها جالب تر شده یا جالب ترین شده خب حتما و حتما فراموش نکنید الگو برداری بکنید پایگراف ها رو رعایت بکنید و یک زندگی نامه در مورد یک فرد مشهور یا کسی که میشناسید کارهایی رو که انجام داده و به نتایجی که داشته نتایج مثبتش یا نتایج منفی که داشته در زندگیش بیایید بنویسید موفق باشید